Shalom bibi elusu wa Yesu Kristo. Na wasalimu katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo. Naamini kila mmoja anajisikia vizuri na habari za asubuhi marafiki wote. Ninayo furaha kuwa pamoja nanyi asubuhi ya leo kwa neema ya Mungu. Mungu ametujalia neema kuu kuepo juu ya uso wa nchi tuendelee kumtumikia. Na Bwana wabariki sana. Na mshukuru Mungu sana kwa uwepo wake kwa, kwa, kwa kupata kibari machoni pake tangu tumeanza mkutano nimemuona Mungu binafsi na ajisikia vizuri na ajisikia vizuri sana 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 e, ni jambo jema kuhubiri chini ya upako ni jambo jema kuhubiri ukisikia uwepo wa Mungu kuliko ungekuwa mkame na nashukuru Mungu kwa ajili ya mimbara hii kanisa hili kwa jinsi ambavyo umeka mazingira vizuri ya kiroho nashukuru mchungaji e, kama mchungaji au kama mhudumu tunaelewa tunapitia sehemu mbalimbali za za kuhubiri unafika sehemu nyingine roho anakufunga nafungwa kabisa na baki mwenyewe lakini nashukuru hapa najisikia tu kama nyumbani Sumba Wanga mahali ambapo ningesimama nasikia uwepo wa Mungu na hilo jambo hunifanya nijisikie vizuri sana na mimi huwa najua tayari Mungu yuko tayari kunena kwa ajili ya watoto wake Mungu abariki sana na naamini mtafurahia asubuhi ya leo kwa sababu unawambia bila tashaka nimevuviwa ni, ni, ni kabisa najisikia vizuri kabisa najisikia amani kabisa kwa hiyo najua Mungu atafanya jambo fulani kwa hiyo tega tu sikio vizuri kaa mkao wa kula uwe vizuri tu usiwazie kingine chochote kibaya usimruhusu shetani atafute makosa katika mahubiri haya ruhusu tu roho wa Bwana kufunulie kweli yake hivyo tu kwa sababu hatuna mengine yoyote hatuna makuu yoyote Hakuna majivuno yoyote bali ni neema ya Mungu tu iliyotuokoa na Mungu ajua mioyo yetu tumejenyekeza vya kutosha kwa kadi tujuavyo jinsi ya kunyenyekeza Mungu anafaa mioyo yetu tunampenda nasi tunataka tumtumikie vizuri Bwana tubariki sana Amen Tuna ujumbe uliobarikiwa sana Tuna ujumbe uliobarikiwa sana Tuna mjumbe aliyebarikiwa sana Tuna roho mbarikiwa Tuna Kristo mbarikiwa kwa hiyo hatuna mashaka kabisa tuko hapa kula chakula chetu cha wakati wetu ujumbe wa saa yetu jina la Bwana barikiwe sana basi bila kuyuchelewa na kupoteza muda kwa sababu nao ujumbe ambao unakurasa kama 12 nina notes hapa kurasa 12 nategemea kuzimaliza ndani ya masaa mawili au saa moja na nusu nina kurasa 12 hapa na namtegemea Mungu kwa maombi yenu anisaidie kwamba nitapitia vile anavyotaka atufanye anavyotaka tusikie basi atatusaidia Mungu atusaidie sana Tusimame tuende kwenye neno la Mungu. Tufungue sehemu mbili za maandiko. Kitabu cha Ruthu. Kitabu kidogo sana. Waweza kukisoma hata hapo umekaa kwenye kitu kakisoma chotu kamaliza. Kina kina sura nne tu. Nazo ni fupi fupi tu. Kitabu cha Ruthu. Ukitoka waamzi unaingia Ruthu. Kama una Biblia hapo. Jina la Bwana barikwe sana. Amen. Ukitoka Joshua unakuja waamzi, unakuja Ruthu. Kuna vitabu viwili tu vilivyoandikwa majina ya kike katika Biblia. Kitabu cha Ruthu na Esther. Na vimebeba ujumbe mzito. Vimebeba ufunuo mzito. Bwana tujalie sana. Kwa hiyo tutasoma tu hapo. E, pasta ameomba nitasoma moja kwa moja kitabu cha Ruthu sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa mbili Sore. Samani stafika mbili Nataka tu nifike nane Ruthu kitabu cha Ruthu sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa nane Afta soma ufunuo moja mstari wa tisa ikawa zamani za waamzi walipoamua kulikuwa na njaa katika nchi akaondoka mtu mmoja wa Betlehemu ya Yuda akaenda kukaa katika nchi ya Moab yeye na mkewe na wanawe wawili na jina la mtu huyo aliitwa Elimeleki na jina la mkewe Naomi na majina ya wanawe Malon na, na jina la wanawe wawili Malon na Kilion wa Efrathi wa Betlehemu ya Yuda wakafika nchi ya Moabu wakakaa huko 
akafa Elimeleki mmewe Naomi na yule mwanamke akasalia na wanawe wawili nao wakao wa, wake katika wanawake wa Moab na jina la mmoja alitwa Orpa na jina la wa, na jina la wapili Ruthu wakaka huko yapata miaka kumi wakafa na Maloni na Kilioni wote wawili na huyo mwanamke akawa amefiwa na wanawe wawili na mmewe pia ndipo alipondoka yeye na wakweze ili kurudi kutoka nchi ya Moabu maana huko katika nchi ya Moabu amesikia ya kwamba Bwana amewajilia watu wake na kuwapa chakula basi akatoka pale alipokuwa hapo na wakweze wawili pamoja naye wakashika njia ili e, wakashika njia ili kurudi mpaka nchi ya nchi ya Yuda kisha Naomi akawambia wakweze wawili nendeni sasa mkarejee kila mmoja nyumbani kwa mamaye Bwana na watendee mema ninyi kama ninyi mlivyowatendea mema hao waliofariki na mimi pia Bwana na awajalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mumewe kisha akawabusu nao wakapaza sauti zao wakalia wakamwambia la sivyo lakini tutarudi pamoja nawe kwa watu wako naye Naomi akasema enyi wanangu mrejee kwani kufuatana na mimi je mimi ni nao watoto wa kiume tena tumboni mwangu hata wao wa ume zenu enyi wanangu mrejee nendeni zenu kwa kuwa mimi ni mzee siwezi kupata mme tena kama ningesema na tumaini kama ningepata e, mme hata usiku huu na kuzaa watoto wa kiume je mgawasubiri hata watakapokuwa watu wazima mngejizuia msiwe na waume la sivyo wanangu maana ni vigumu kwangu kuliko kwenu kwa sababu mkono wa Bwana umetoka juu yangu na wakapaza sauti zao wakalia tena na Orpa akambusu mkwewe lakini Ruthu akambatana naye naye akasema tazama shemeji yako amerejea kwa watu wake na kwa Mungu wake basi urejee wewe umfuate shemeji yako naye Ruthu akasema Usinisihi ni kuache nirejee nisifuatane nawe maana wewe uendako nitakwenda na, wa, na, na na we ukapo nitakaa watu wako watakuwa watu wangu na Mungu wako atakuwa Mungu wangu pale utakapokufa nitakufa nami na papo hapo nitazikwa Bwana nitende vivyo na kuzidi ila kufa tu kutatutenga wewe nami basi alipoona ya kuwa amekaza nia yake kufuatana naye aliacha kusema naye Twende katika kitabu cha ufunuo sura ya ishina moja. Ishina moja, mstari ule wa tisa. Akaja mmoja wa wale malaika saba waliokuwa na vile vitasa saba vilivyojaa yale mapigo ya mwisho. Naye akanena nami akisema Njoo huku nami nitakuonyesha yule bibi harusi mke wa mwana kondoo. Tuombe. Bwana Yesu, Mungu mpenzi, twaja mbele zako. Wewe wajua mioyo yetu, wajua nia zetu. Tumejikusanya kwa kadi ya wawili watatu, kama mlivyoahidi kwamba ungekutana nasi. Tumekutanika, sasa tunaamini uko hapa. Kama tu mmekuwa pamoja nasi kwenye sifa, tunaomba uwe pamoja nasi katika ibada ya neno na uonekane Bwana ukihudumia watoto wako najikabidhi kwako kama chombo kidhaifu we mwenye nguvu unahitaji kidhaifu kabisa ili utende kazi mbapo kila mtu atajua ni wewe kwa sababu baba binadamu hawezi kufanya chochote njoo ulifunue neno lako mwenyewe kwa kuwa ulikusudia kutufanyia hivyo bariki kanisa hili bariki mkutano huu bariki mchungaji bariki wote waliohusika kwa namna moja au nyingine kuweka mkutano huu usiwache wala usiwapungukie tubariki sisi sote tukajisikie vizuri kabisa baba tujalie tumeomba na somo leo mbele yetu tunaliweka mikononi mwako tunaomba utuhudumie kiajabu katika jina la Yesu Kristo tunaomba amen tuwaweza kuketi wapenzi bwana Yesu aongeze baraka kwa kusoma kwa neno lake amina na asubuhi ya leo tutakuwa na ujumbe huu kichwa ambacho kinasema Habari nzuri ya upendo wa ukombozi. 
habari nzuri ya upendo wa ukombozi jina la bwana barikiwe sana mampenda bwana Yesu Kristo amina 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 leo tutachukua e, jambo hili katika e, ukombozi katika hali ya ndoa ukombozi katika hali ya ndoa nabii amesema ukombozi huleta ndoa na ndoa inaleta ukombozi jina la bwana barikiwe sana Neno ukombozi nabii anatuambia ni kurudisha au kurejesha kitu kwa mwenyewe wa asili kwa kulipa gharama fulani inayotakiwa ili kitu hicho kikurudie. Huko ni kukomboa. Huwezi kukomboa bila gharama. Kukomboa maana kutalipa gharama fulani. Alafu kikomboe kirudi kwako. Ni cha kwako unakikomboa kilikuwa chako kikapotea kwa muda sasa unataka kirejeshe kili, kili kilikuwa kimeshikwa kime na mtu fulani ambaye sio miliki halali basi yabidi ukue na gharama fulani ya kulipa ili uweze kukipata jina la bwana barikiwe sana mwampenda lakini katika Israeli Mungu aliwawekea sheria ya ukombozi na sheria ya mkombozi ambapo ungemkomboa ndugu yako alikuwa amekuwa utumwana au ametekwa na mtu fulani kwa sababu fulani za kimaisha na ungetakiwa umkomboe pamoja na mali zake Mungu aliweka masharti ya mata, manne kwa kwa sheria ya ukombozi kwamba ukitaka umkomboe huyo mtu ambaye amepoteza urithi wake yeye mwenyewe ametekwa na urithi wake umetekwa huna budi kumkomboa lakini ukiwa unaweza kutimiza masharti manne sharti la kwanza yabidi uwe ni wa jamaa wa karibu wa mtu huyo hiyo ndio sharti namba moja uwe ni jamaa uwe ni uwe ni mwenye fa, uwe ni wa familia hiyo uwe ni wa damu hiyo uwe ni wa ni wa hao wa, wa huyo mtu au hao watu alafu hapo ndipo utakuwa umetimiza sheria sheti namba moja lakini sheti namba mbili lazima uwe ni mtu mwenye uwezo wa kukomboa uwe na mali uwe na uchumi uwe unaweza kulipa gharama zitakazotakiwa kwa hiyo uwe ni tajiri lazima uwe tajiri wa kukomboa ndugu yako ukiwa maskini hutamkomboa maana na wewe unahitaji kukomboa kwa hiyo maskini kwa hiyo yabidi uwe na uwezo na nguvu za kiuchumi kukomboa ndugu yako hilo ni sheti namba mbili sheti namba tatu uwe ni mtu mwenye haki usiwe mtu mwenye hatia usiwe na kesi mahakamani usiwe umefungwa jera kwa sababu ukiumefungwa utamkomboaje ndugu yako ukiwa na kesi we mwenyewe utashurikieje kesi ya mwingine kwa uwe ni mtu mwenye haki usiye na hatia hiyo ni sheti namba tatu sheti namba nne lazima utangaze hadharani kwamba unakomboa sio kimya kimya utangaze hadharani kwamba nakomboa leo na mkomboa ndugu yangu pamoja na mali zake zote kwa hiyo lazima utangaze hadharani kwa hiyo ndio yalikuwa masheti ya sheria ya ukombozi jina la bwana barikiwe sana mwampenda bwana Yesu Kristo amina amen kitabu cha ruthu ni kitabu kichobeba siri kuu ya ukombozi ni kitabu cha ajabu sana wakati waandishi wa kale walipokuwa nakusanya vitabu mbalimbali vitabu vya neno la Mungu sio tu hii Biblia sio tu unavyoviona kwa Biblia viko vingi sana tungevikusanya vyote tusingetosha kuvisoma ni vingi sana kwa roho wa Bwana alivuvia watu fulani ambao nao kazi yao ilikuwa maalum hivyo wachambue vitabu fulani wavikusanye pamoja ndio ikaundwa ikawa Biblia lakini walichukua vichache vilete wazo fulani la kiungu vilete mpango mkamilifu wa Mungu Bwana tujalie sana. Moja ya kitabu ambacho waliona wasikiache ni kitabu cha Ruthu. Ni kidogo sana lakini kinahusu tu hadithi fulani ya mtu fulani aliyetoka Yuda, Betemu ya Yuda akaenda Moabu. Kadithi yako kama tukasoma namna hiyo. Wakitaka kukiacha roho wa Bwana akasema chukweni, wekeni humu kilikuwa na kitu fulani. Oh jina la Bwana barikiwe sana. Roho wa Bwana akawaweka akawafanya wakiweke na wakakiweka na leo hii Mungu atujalie sana kumbe nabii Branham aja kisome alafu tuelezee siri iliyolala hapo Roho wa Bwana kitenda kazi katika nyakati zote 
kama tu wakina mama wa Kiisraeli walivyokuwa wanazaa watoto wao kwa uchungu wa kila namna katika utungu wa namna yake alimwita jina fulani kumbe hilo jina lilikuwa linataja mahali atakapokuwa katika nchi ya ahadi na miaka ilipopita Joshua kwa uvuvio ule ule uliowashika wale wakina mama wakati wanazaa uvuvio ule ule ukampata Ruben mahali pako ni pale Yuda mahali pako ni pale Roho yule yule aliyofanya kina mama ataje majina ya watoto wao kwa utungu ndio roho aliyekuwa anawagawa mahali pao. Jina la Bwana barikiwe sana. Nasi kila mmoja na mahali pake katika Kristo. Tuko hapa kila mtu na mahali pake. Na roho wa Bwana aliyekuzaa kwa utungu atakuweka mahali fulani katika mwili wa Yesu Kristo. Wewe ni mtu wa pekee hapo ulipo hufanani na mtu mwingine. Hali yako yote ongea yako sauti yako mwenendo wako tabia zako alama zako za, ma, za, za mwili wako iwe ni alama za vidore iwe ni chochote kile uko peke yako usipoteze nafasi yako usiingize mtu mwingine wewe ni peke yako hakuna mtu mwingine anayeweza kulingana na wewe Mungu alikumba kwa makusudi na unafaa mahali fulani kwa hiyo shetani hana uwezo wa kukuondoa ni mpaka umalize makusudi Mungu aliyokuwekea hapa Tuko hapa kwa makusudi. Hatuko hapa kwa bahati mbaya. Tuko kutimiza makusudi fulani. Hakuna njia uweze kufanyika hela tano wala mimi kufanyika wewe. Mimi niko peke yangu, nina namna yangu ya kufanya vile Mungu alinifanya, hivyo ndivyo nivyo na fiti mahali fulani katika ufalme wa Mungu. Na wewe una fiti mahali fulani katika ufalme wa Mungu. Kwa usijione ni mdogo na hufai, udogo wako unafaa mahali fulani kukosekana wewe kitu fulani kingepungua kwa kila mmoja yuko hapa anafaa mahali pake na ni wathamani sana jina la bwana barikiwe sana ni kama tu yale mawe katika hekalu ya Sulaimani haleluya yale mawe yalitoka nchi mbalimbali yalitoka dunia nzima wachongaji wa yale mawe wale wachongaji wale wajenzi walivuviwa sana hivi kwamba roho wa bwana alikuwa anatenda kazi ndani yao bila wao pengine hata kuwazia. Anachonga jiwe namna fulani liko kwa hapa Mwanza litaeneana na jiwe liko Sumbawanga. Bila yeye kujua litaeneana na jiwe lioko Marekani. Kwa walichonga yale mawe sehemu mbalimbali, mengi akasafiri kwa mikokoteni, mengine kwa mitumbwi, mengine kwa meli, mengine kwa chochote kwa kubeba kichwani, kwa namna hizo zote zile yakakusanywa mahali pamoja Amen Mampenda Bwana Yesu Kristo Na walipoanza kujenga walikuwa wanafitisha tu Hakukusikika msumeno hakusikika nyundo tena Ilikuwa nyundo zimelia huko na kule na kule na kule lakini wakati wanaanza kujenga ilikuwa ni kufitisha tu ya umane moja kwa nyingine Waliumanisha hayo mawe wakijenga pole pole paka wanamaliza jengo wanakuta kuna shimo chini ya mcha, chini ya msingi upande wa kona ya kulia kulikuwa na shimo sasa ili jiwe tulipeleka wapi ili jiwe limeenda wapi wakatafuta wakatafuta kulikuwa na jiwe pembeni ambalo halijaguswa na mtu wakati wanabeba mawe walibeba kama vile kwa bahati mbaya mtu fulani na kile yenyewe ilikuwa halijagongwa popote na msumeno wala na nyundo kwao walikuwa wanaona sio lenyewe haliko kwenye ujenzi kwa sababu mawe aliyokuwa anajengea ni yale waliogonga. Sasa kulikuwa na jiwe lisiochongwa kwa mikono ya mwanadamu. Liko hapo wameridharau. Lile jiwe walizalau wa, wa, wa chens, lile jiwe walizalau wa ashi limekuwa jiwe kula pembeni. Amina. Ilitendeka hivyo katika hali ya kawaida kabisa ya ujenzi. Sio kwamba ilikuwa ni, ni, ni jambo la fumbo. Aa, ni kawaida tu wanajenga wakashanga kuna shimo na kwa wakati wanajenga hali jiwe walikuwa wanalisukuma kwa sababu halijachongwa na onyesha alienei popote halina halina namna ambavyo hawajachonga kwamba itaeneana jiwe jingine basi baada ya kuhangaika walirudi kwenda kutafuta jiwe hilo kwenye makona ya meli popote pale sehemu walizogongea wakatafuta hilo jiwe wakakosa wamechoka na kusema sasa lisingewekwa wa wakfu ya Karlo Suleman ni mpaka jiwe hilo limepatikana wakati wanahangaika mtu mmoja tu akasema ah Ebu kama vile ngoja tuzibe tu shimo kwa muda. Alipochukua kufitisha hivi likaumana ufa kwa ufa, pengo kwa pengo. Ilikuwa ni jiwe kula pembeni. Yesu alipokuja akasema lile jiwe waliokataa waashi, walolizalau ndio jiwe kula pembeni. 
kumba alikuwa anajisema yeye amen lakini yale mawe yote yaliyokusanywa dunia nzima ni mfano wa wateule leo wanakusanywa dunia nzima lakini tutajengwa kimya kimya tufanyike hekalu la Mungu tukifitiana moja kwa mwingine wasumba wanga tafitiana na wamwanza wamwanza tafitiana na waislamu kuna namna tunavyoeneana tuna Mungu anavyojenga roho wa Bwana anajenga ili hekalu la Kristo paka alifikie kuwa jengo kamili ambamo Mungu anaweza kuishi jina la Bwana barikiwe sana amen nasi tunajiwe la msingi ujumbe wa saa tena tunajiwe la kifuniko ujumbe wa saa Mungu atujalie sana. Kwa ujumbe tulionao ni jiwe la msingi pamoja na jiwe la kifuniko. Ndio message tunayo. Kwa lugha nyingine tuna Kristo wote. Tuna jiwe la msingi kisha tuna jiwe la kifuniko. Oh Mungu atujalie sana. Amina. Sikiliza ndugu yangu. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa hiyo waliweza kupata kitabu hiki wakakichambua wakakiweka waka moja vitabu katika Biblia kwa sababu kilikuwa muhimu sana. Mungu atujalie sana. Nami namuomba Mungu asubu ya leo wapenzi ya kwamba Mungu ataonekana kwenu kupitia hadithi hii nzuri kiasi kwamba atakamata moyo kila mtu kwa mshangao mweze kuona mlikosaje kuliona hili litafungamanisha Biblia pamoja na kuweka kitu fulani pamoja hata itawafanya muwe karibu na Mungu zaidi Mungu atujalie sana mwampenda Bwana Yesu Kristo Amina amina O jina la Bwana barikiwe sana na watu wengi usoma kitabu hiki cha Ruthu wakisema ni hadithi nzuri ya upendo. Lakini ni kweli kitabu chote Biblia yote ni hadithi nzuri ya upendo. Si tu kwamba ni hadithi nzuri ya upendo, pia ni kitabu cha historia. Sio tu kitabu cha historia, ni kitabu cha manabii. Sio kitabu tu cha manabii, ni kitabu cha Mungu. Ni Jehova akichapishwa kwenye chapa. Mungu katika chapa za herufi. Hapo mwanzo, haleluya, kulikuwa kwa neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Kwa ni Mungu katika chapa. Unaposoma Biblia ni Mungu katika chapa. Jina la Bwana barikiwe sana. Hivi ulijua ndugu dada, Biblia hii inazungumza watu wawili tu. Na hao wawili ni mtu mmoja. Biblia hii inazungumza habari ya Adam na Hawa. Ni mtu mmoja. Biblia hii inazungumza habari ya mme na mke. Biblia hii inazungumza habari za Kristo na kanisa. Biblia hii inazungumza habari za Mungu na mwanadamu. Bas. Ni watu wawili tu, Mungu na mwanadamu. Hii Biblia ni kitabu cha mapenzi. Ni kitabu cha ndoa. Ni ndoa ya watu wawili. Ulijua agano la kale ni mwanaume na agano jipya ni mwanamke? Hivi ulijua hivyo? Agano la kale limemleta Kristo. Agano jipya linamleta bibi harusi wa Yesu Kristo. Amen. Biblia ni kitabu cha ndoa. Nimeshika kitabu cha ukombozi. Hiki ni kitabu cha ukombozi. Ni mtu mmoja mwanaume akikomboa mke wake na anamkomboa kwa gharama ya hali ya juu. Na bibi harusi kwa kuwa ni wa thamani namna hiyo, Bwana amemthamini namna hiyo, amempa kila kilicho bora. Na jambo hilo akaruhusu tuwe na ndoa kisheria tuoane kikawaida kusimulia ndoa ya Kristo na bibi harusi. Kwa unapaswa uishi mfano mzuri wa Kristo na bibi harusi. Kama mnaishi na dada vibaya unaonyesha mfano mbaya wa Kristo na kanisa lake. Unalazimika sio ombi, unalazimika kukaa na mke wako vizuri na umuishie uwe mfano wa Kristo na awe mfano wa kanisa. Dada unalazimika kuishi na mme wako vizuri ili uweke mfano mzuri wa kanisa. Unapaswa kumtii mme wako kwa hali iwayo yoyote. Umtii kama kumtii Bwana Yesu Kristo. Kwa sababu ukifanya hivyo ndipo umeweka mfano mzuri wa kanisa la Mungu aliye hai. Jina la Bwana barikiwe sana. Mampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Ndugu hapaswi kuhangaika kwenye ndoa kwamba la nilioa mtu wa namna gani ukikuta iko hivyo kuna kasoro mahali fulani dada hapaswi kulaumu kwamba la huyu ndugu jamani nikatawa ndugu wengi kumbe huyu ndivyo alivyo haipaswi iwe hivyo inapaswa useme kama kuna mtu amebahatika duniani kuwa na maisha bora ni mimi 
unapaswa ufurahie ndoa yako kama ndoa bado ni karaha kuna kasoro mahali fulani yabidi ishughulikiwe kikamilifu bwana tujalie sana kuna mahali pawili tu paraha kwa mwanadamu hasa mwaminio wa ujumbe wa saa ni kanisani na nyumbani na ndio sehemu za ibada nyumbani ibada kanisani ibada ndio sehemu za furaha kwa mwaminio wa uchumbe sehemu mbili tu nyumbani kwako na kanisani kwako kama humo mote furaha imeondoka kuna shida mahali fulani hatuna budi kuiteza kufunga na kuomba mambo yakae sawa nyumbani kwako kwa bidi kuwe ni sehemu yenye furaha kuliko sehemu zote kwanza kwanza ndio nyumbani kwako ndio makazi yako kwa nini usiweke mazingira yawe rafiki? Kwa nini usiweke mazingira yawe yawe na furaha? Kwa nini usifanye hivyo? Kitu gani kinakufanya u- uendelee kuteseka kwa sababu ukiweka mazingira viba utateseka maisha yako? Yote. Na unajitesa bure tu na hala na sababu ya kujitesa. Kwanza tuna ujumbe mzuri. Tuna Kristo mzuri. Tuna nabii mzuri. Tunapaswa tu kuishi vizuri. Kwa watu walio bora kuliko wote ni waamini wa ujumbe wa saa watu waliobarikiwa na watu wa maana hata akili za timamu za kawaida tu za kuishi kibinadamu ndio walionazo waamini wa ujumbe akili za kawaida tu kuishi kibinadamu huu ujumbe umeturudisha kwenye akili timamu tuishi kama wana wa Mungu wanavyopaswa kuishi tuishi kama biti wa Mungu wanavyopaswa kuishi jirekebishe ndugu yangu jirekebishe dada yangu kama mkao wa neno kama mkao wa ujumbe hata hivyo tunaondoka Oh jina la Bwana barikiwe sana. He tujalie sana. Kama mwanamke hakuna mwanaume atakusumbua. Hata awe mpagani vipi. Hakuna. Na utamuokoa. Na ukifiti ndugu kama ndugu halisi, mwana wa Mungu halisi, hata uwe na dada kichaa vipi, atarudi barabarani. Atarudi barabarani tu. Ni mmoja tu akae mahali pake, atamponya mwenzake. Jina la Bwana barikiwe sana. Oh Mungu unawabariki sana. Kwa Biblia ni kitabu cha ndoa. Ni kitabu cha mapenzi. Oh leo mniwekee ubao vizuri. Niwekee ubao hapo ndio unaonekana vizuri nafikiri. Wengine ah, wengine atakosa kuona vizuri. Hapa wengine chini huku hawataona. Hiki kinazuia. Okay niwekee tu hapa. Niwekee mbele tu hapa kidogo mara moja. Kuna kitu tu nataka fanya afu tutarudisha tena. Kuna kitu tu tufanye mara moja afu tutaurudisha tena huku. Ngoja mimbara yangu isogee kule. Jina la Bwana barikiwe sana. Pengine ningewanyima wahudumu kidogo. Wahudumu hawataona. Aha, hapo sawa. Keka hivyo hawa hawaoni. Okay. Sawa. Bwana tosha wapendwa. Eh, wengine mtaona wengine hivyo. Lakini Mungu atatusaidia. Okay. Nataka muone jambo fulani. Jina la Bwana barikiwe sana. Nichomolee kabisa. Nimesema eh hii Biblia ni kitabu cha ndoa. Sasa Mungu aliweka vipeo viwili pale Edeni. Vipeo vikamilifu. Adam na Hawa. Ni vipeo vyake. Mungu aliviweka vipeo vyake hivyo viwili vikiwa vikamilifu kabisa. Vipeo vyake hivi viwili Adam na Hawa. Mmoja akiwa mdogo kwa mwenzake. Hivi vipeo viwili Mungu aliviamini sana. Hata Mungu akastarehe. Lakini wakati anastarehe adua kaenda akavisukuma hivyo vipeo. Na hapo visukuma vikaanguka vika vikavunjika vunjika kabisa. Hivi vipeo vilivunjika vili vikawa vimeanguka hivi kwao vikavunjika vunjika adui akawa amevisukuma vikaanguka vipoanguka Mungu hakuvumilia nipate mfuto okay. Mungu hakuvumilia akasema sitavumilia vimeshaanguka vipeo vyake kazi yake isingeishia hapo Mungu akaamua arudishe vipeo vyake na kwa kuwa alianza kuumba mwanaume akaanza kumwamsha mwanaume. Kwa alianza kumwamsha Adam. Na akaona mwana kwanza alipowaweka hapo 
kwenye msingi ule aliona umetetereka akaamua aweke msingi imara kwa alianza kujenga kipeo kutumia baba wa imani anaitwa Ibrahim jina la bwana barikiwe sana hapo ni imani Mungu alianza na imani kwa Ibrahim huu ndo msingi Mungu alioweka ili kipeo chake kikiweka hapo kisianguke akaona huu msingi mmoja jamaa anaanza kasukuma Mungu akaongeza msingi wa pili uwe imara kabisa akamweka Isaka Mungu akaweka upendo jina la Bwana barikiwe sana akasema nikikijenga hapa hata angusha adui lakini niona uka kabisa naongeza msingi mwingine akaongeza msingi wa tatu Yakobo jina la Bwana barikiwe sana hii akaweka neema jina la Bwana barikiwe sana akafikia mpaka msingi wa nne akamweka Yusufu akaweka ukamilifu katika Yusufu hakukuwa na dosari yoyote ukamilifu jina la Bwana barikiwe sana hii ndio misingi Mungu alioweka ya wazee wetu wa imani Ibrahim, Isaka, Yakobo na Yusufu ni misingi alioweka ili aweke kipeo chake amjenge Adamu upya yule alianguka kwa hiyo akaanza kujenga kiwiliwili cha huyo Adamu alianguka kwa neno la manabii jina la Bwana ibarikiwe sana amen manabii kwa hiyo kiwiliwili kikajengwa kwa neno. Neno likamjia kusema, neno likamjia kusema, neno likamjia kusema, walikuwa wanajenga kiwiliwili cha Adam. Baadaye ikafika mpaka shingoni hapo, akaja mtu fulani anaitwa nabii mkuu. Nabii mkuu Yohana Mbatizaji. Paka Yesu akasema hajazaliwa mwanamke, hajazaliwa nabii yote na mwanamke kama Yohana Mbatizaji. Huyu ni nabii mkuu kuliko manabii wote. Ndipo baada hapo kikaja kile kichwa Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hivi ndivyo Mungu alivyomrudisha Adam alianguka akaitwa Adam wa pili. Adam wa kwanza ameinuliwa akaitwa Adam wa pili. Yesu Kristo ndo Adam aliyeinuliwa haanguki tena. Mungu alipokiweka tayari kipeo chake kimekamilika akamtuma shetani akisukume. Ndio maana kujaribiwa siku 40. Anataka akithibitishe. Je, kweli kimesimama? Na Mungu lazima atume shetani kwa bibi harusi. Lazima atume shetani kwa mtoto wake aone amesimama. Kwa hiyo ilibidi ruhusu shetani aende asukume. Apo jabu kusukuma akakuta imeandikwa, 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 imeandikwa amesimama kwa neno haanguki na alipokuwa mkamilifu sasa yabidi huyu atumike kumkomboa mwenzake huyu Adamu wa pili kwa kuwa Adamu yule wa kwanza ubavuni mwake Mungu alitoa alitoa mfupa na nyama akampata bibi huyu akapelekwa kalvari ubavuni akatobolewa yakatoka maji na damu neno na roho mtakatifu kwa ajili ya kumwamsha mwenzake amina kwa hiyo ikabidi mwenzake aamshwe naye kupitia huyu aliyekamilika naye Mungu akaanza kumjenga kama alivyomjenga huyu huyu Mungu alitumia siku eh, miaka elfu nne ambao sawa na siku nne kwa Adam alianguka amerejeshwa ndani ya siku nne miaka elfu nne kwa tunamtaka sasa hawa naye atokee kwa sababu alianguka wote wawili mmoja ameshamka mwingine naye anatakiwa amke ambaye ni mke wake jina la bwana barikiwe sana ndio maana alipokuja huyu mwanaume akawaambia akamwambia bia wake watu wananena na kuwa mimi nani kwa sababu kule mwanzo yeye ndiye aliamshwa amtambue mke wake kule mwanzo yeye ndiye aliamshwa amtambue mke wake alipoamka akakuta kuna kiumbe kingine mbele yake alikuwa ameshaona nyati ngombe usungura simba na kadhalika lakini kufanana naye hakuwepo alikuwa amelazwa usingizi sasa wakati huo usingizi mzito maana kifo anakuja anaamka anakuta kuna kiumbe mbele zake hakuna biblia pa kurejea hakuna pa kusoma ilibidi ampate kwa ufunuo akamwangalia akamzunguka sasa alafu wewe nakupenda wewe nakupenda jinsi ulivyo wewe ni nani wewe yule alikuwa kimya tu 
Badai Adam na Sana, wewe ni mfupa katika mifupa yangu. Wewe ni nyama katika nyama yangu. Kwa kume tuwaliwa katika mwanaume utaitwa mwanamke. Sasa huko ni kule mwanzo. Sasa hapa ameamshwa Adam. Mwenzake bado yuko usingizini. Kwa lugha nyingine. Yesu alipokuwa amekamilika na akauliza, "Watu wana nini na mimi kuwa nani?" Wanasema wewe ni Yeremia, wewe nabii yule, wewe nani? Sasa sijauliza hilo swali, na wauliza nyie. Mwani nena mimi kuwa nani? Kwa lugha nyingine, nanyi ni zamu yenu kunitambua. Mimi niliwatambua nilikutambua kule bibi harusi, sasa ni zamu yako kunitambua. Kabla hajawaza na kuwazoa, roho wa Bwana aliyele wale mfunuo Adam kule, akaingia ndani ya Petro, sasa wewe ni Kristo mwana Mungu hai. Kwa lugha nyingine ya kiroho, wewe ni mme wangu ambaye tulipotezana pale Edeni. Wewe ni mme wangu. Akasema mwili na damu havijakufunulia hili. Sio kwa akili, sio kwa kujua kwako, sio kwa shule, bali ni baba yangu wa mbinguni aliyekufunua. Na juu ya mwamba huu, juu ya ufunuo huu, wa Mungu kukufunulia mimi neno la saa. Mimi ni nani? Ndivyo nitakavorejesha watoto wangu wote. Nitakavorejesha mawe yote. Nitakavorejesha wote ule. Kwa ilikuwa amekuja sasa amamshe Hawa. Kwa alikuja akamamsha Hawa kupitia tena msingi wa kwanza. Paulo Imani Msingi Akasema mimi kwa nema ya mungu Mimi kama mkuwa wa chance Na weka msingi Paulo ni msingi kwa kanisa Kwa bibi ya rusu wa mataifa Ameweka msingi Neno ambalo ni kriso Alikuwa mkari sana na watu kisa chaki Wakari sana Usiju kanena kinyume cha Paulo Hawata kupata salamu hata maji hata kula chakula nyumbani hutakula chakula kawaida cha mwili walikuwa kukaribisha nyumbani wakisha gundua wewe huneni kama Paulo walikuwa wakali sana mwa kona aa najenga vile vile kama nilivyojenga msingi huku naongeza msingi mwingine akamleta mtu anaitwa Eleneo naye ni msingi haleluya akaongeza msingi tena vile vile kama kule akamleta mtu fulani anaitwa Saint Martin naye ni msingi akaongeza msingi wanne kama kule kule akamleta mtu anaitwa Korumba naye ni msingi kwa hiyo tayari akapata msingi moja, mbili, tatu, nne kama ilivyo tu huko akaona ajenge kiwiliwili cha bibi harusi akakijenga kiwiliwili cha bibi harusi kupitia watengenezaji haleluya watengenezaji watengenezaji ambayo ni Ruther na Wesley Hawa ni watengenezaji wamejenga mwili wa, wa bibi harusi. Ndipo akamleta nabii mkuu kama yule yule Yohana, William Marion Branham. Alivojenga kipeo hiki ndivyo anavyojenga na kile. Mtindo ni ule ule, habadilishagi utaratibu wa kujenga vipeo vyake. Ni namna ile ile. Akamleta nabii mkuu roho ya Elia ile ile kama ilivyokuwa kwa Yohana Mbatizaji na vile vile. Akija kuja kwa, kwa, kwa kwanza kwa Kristo, kuja kwa pili kwa Kristo. Jina la Bwana barikiwe sana. Baada ya hapo yabidi kichwa kije. Haleluya. Ndio maana inatokea mlima Sunset ni kichwa tu kuonyesha kiwiliwili tayari kiko duniani amejionyesha kwenye picha ni kichwa tu mwili na ufananishwe na kichwa na kichwa mbinguni na kichwa na kichwa mbinguni mwili na ufananishwe na kichwa na kichwa ndio hiki hiki chote sasa ndio kimekuja kaya itua hapa ambapo bado ndio neno tulionalo Kristo mwenyewe ambao tunasikia ana upinde wa mvua ambao ndio ngurumo saba ndio muri wa saba ndio inayofunika piramidi yote mwampenda sasa tayari tuna mme na mke Adamu wa kwanza Adamu wa pili tuko tayari sasa kama wamerudi Mungu amerudisha vipeo vyake Eden imekaribia lazima warudishwe Eden lazima warudi walipokuwa nina ujumbe huu ambao ni habari nzuri ya ukombozi habari nzuri ya upendo ya ukombozi kwa hiyo hawa watu tunataka tuwafuatilie wanaporudi Eden tayari tumeshampata Adam ndani ya miaka 4000 ambao ni siku 4 tunampata hawa ndani ya miaka 2000 ambao ni siku mbili 
tunabidi hawa watu waweze kurudi wakaishi siku moja Eden utawala wa miaka alfu ndio maana ya utawala wa miaka alfu siku moja maana yake miaka elfu moja jina bwana barikiwe sana na hapa ndipo tutakuwa tumepata e, e, mtu kuishi pamoja na Mungu kumaliza siku unajua mwanadamu hajaye kumaliza siku hajaimaliza kwa Mungu ilikuwa ishi miaka alfu lakini mia tisa na mia nane na mia saba na mia tatu na leo ni semanini tisini kijitahidi sana hivyo tumeshuka sana lakini tunapaswa tuishi siku kwa Mungu kwa itabidi kuwe na utoro miaka alfu ambapo ni Kristo mwenyewe atakuja kuwa mfalme kimwili kabisa akitawala pamoja na bibi harusi wake na kwa leka asubuhi ya leo kuwa sehemu ya bibi harusi kwa ujumbe wa saa ili upate kushiriki pamoja na Bwana kwenye utawala wa miaka alfu baada ya utawala wa miaka alfu ndipo baadaye atakupeleka kwenye jumba la kifalme aloliandaa lakini kwenye utawala wa miaka alfu ni fungate tu ni han, unaita honeymoon eh, honeymoon huko kwenye fungate ni, ni bibi harusi ameolewa akisha olewa bwana hampeleki moja kwa moja nyumbani ya bila tafute hoteli fulani mbali sana huko mbali wamaliza hata wiki wazima na simu zao hawataki mawasiliano chochote na yesu atazima simu zao hakuna mawasiliano wa shetani atakuwa amefungwa na mapepo yote na kila kitu itakuwa ni yeye na mke wake jina la bwana barikiwe sana amen kama ungekuwa na uwezo harusi za ujumbe tunazo za mitindo yote kama uwezo hauna utakuja tu kanisani tukufungishe tu hapa kama kuweka mtoto wakfu mnarudi kivitini pale labda kuna kagari ka mchungaji tutawapakia tuwapeleke kwenu kikubwa mmefunga harusi ya neno mimbarani hiyo ndio jambo muhimu lakini haijazuia ukiwa na uwezo na uwe na uwezo kweli kweli unapaswa kwanza uandae jinsi jambo lako litakavyokuwa wale wote wapambe na tutoto si mbele tumevaaje nini yabidi iwe ni gharama yako kama ungekuwa na uwezo Naona tumekuwa tukifanya jambo la kiungwana tu. Kwa sababu unachagua watoto wangu wawili au watatu, na sasa nyinyi mtasushona sale. Afu wewe ni bwana harusi ambaye tunataka tukupambie, afu eti mimi nikugarimie. Wewe ndio unataka sura ya sura ya, ya, ya nini? Ya harusi yako iweje. Unapaswa ugarimie wewe. Tena unachagua watoto wangu hata huji kuniomba. Nasikia tu, baba wamesema tushone sale. Nani amesema? Nani aliyesema? Wamesema tushone na mwingine na mwingine una tutoto tutatu. Tutoto garimie litakiwa bwana harusi agarimie. Yeye ndio anataka sura. Anataka sura ya harusi yake iweje. Kwa anatakiwa garimie. Lakini hayote tunafanya kikindugu tu na kiungwana namna hiyo. Lakini kama una uwezo ulipaswa upange we mwenyewe unataka iwe sura gani? baada ya kufungishwa hapa unatafuta ukumbi mzuri sana umepambwa vizuri kwa kiwango cha hali ya juu na bendi nzuri sana inayosindikiza huo msafara kwenda kule bendi yoyote kwa gharama yoyote vipenga magari kule hadi kule sawa so, una uwezo hiyo hiyo sio dhambi ni wewe Yesu mwenyewe anataka afanye hivyo na anafanya hivyo baada baada ya, 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 ya kuoa mle kanisani unaenda kwenye ukumbi kwenye sherehe kwenda kula tu kule ni kula na Yesu anaoa hapa anafungishwa ndoa hapa kule miaka mitatu na nusu kule ni kwenye ukumbi kwenda kula tu ndoa ilishafungwa hapa duniani ndoa haifungwi mbinguni muungano wa asili usioonekana tunaunganishwa naye hapa hapa kule kwenda miaka mitatu na nusu ni kula tu ni ukumbi umepambwa paka saizi malaika wanasubiri viti viko tayari meza ziko tayari kila kitu kiko safi haleluya naamini na mziki kwa mbali unapiga unasubiri raia wake waingie sio muda mrefu china la bwana barikwe sana nataka usikose ndugu yangu moja siku hizi tutamlaki hapo hewani kisha tutaingia ukumbini kwenda kula tu sherehe ya miaka mitatu na nusu ni kula tu sio masaa miaka mitatu na nusu baada ya hapo ukisha sherekea na mpenzi wako kwenye sherehe huwa sio lazima murudi nyumbani muda siku hiyo hiyo unampeleka mbali kwenye hoteli za mbali kabisa unaweza kama hata hayo mazingira ndio inaitwa fungate hiyo honeymoon hiyo unaenda huko mnaenda kula maisha 
ndio miaka alfu moja baada ya kumaliza hiyo fungate hiyo sherehe yenu mko sasa wawili mko wawili tu ndio mnaenda huko sasa baada ya kumaliza ndio nasema sasa nisha kujengea kijumba cha kifalme sasa na ulisha piga simu wazazi tunakuja na ndugu na jamaa na marafiki sherehe nyingine ya kifamilia inaanda inaandaliwa ili wawapokee mtakapokuwa mnaingia pale nyumbani sasa vinapikwa tena vingine na kadhalika unaenda kumuingiza kwenye jumba lake ni ya kwake huyo bibi harusi ulimjengea yeye kila ulichoweka pambo lolote ulikuwa unamwazia kabla hujaweka ulikuwa sasa hivi huyo bibi harusi hapa niweke nini akija ajisikie vizuri ulikuwa unaweka vitu vyote ukimwazia ule mji umejengwa bwana akituwazia <laughs> bwana anavyotupenda vendo anatuwazia ameujenga mji paka yeye mwenyewe akiangalia kwa mbali anasema eh iko vizuri hata viumbe vilivyoandaa vina ushangaa kwa mshangao kwamba huu mji ni hakika chini ni bahari ya kio milango ya lulu barabara za dhahabu jina la bwana baikwe sana una misingi 12 ya mawe ya madini mbalimbali mawe ya thamani mbalimbali naomba usikose dada usikose ndugu jina la bwana barikwe sana mwaweza kurudisha hiyo nitaka tu nikuonyeshe jinsi ambavyo Mungu amefanya haya mambo amen bwana wabariki sana amina nimesema ndoa inaleta ukombozi na ukombozi unaleta ndoa dada ulioolewa ulikombolewa ulikuwa dhambi ilipotokea duniani ilikusukuma ukazaliwa mahali fulani ilikuwa uje pamoja na huyo mtu ilikuwa akija mtu huyo we uko ndani yake ungeweza kuchomolewa kama Adam alivyochomolewa kwake sasa dhambi litutenganisha ikamweka dada mahali fulani na ndugu mahali fulani ndipo baada ya kufikia kuoa unaanza kutafuta mtu wako yuko wapi hunabudi kuomba tukisema kuomba tunamaanisha kuomba watu wengi leo hawaombi wanafanya hivi Mungu nisaidie huko anaangalia na huko anaomba usiombe hivyo fumba macho kabisa ili Mungu akusaidie hasa wengi tunaomba huku tunatazama ha a uh-uh. omba kabisa Mungu akucha, akusaidie kuchagua vizuri unaweza kafunuliwa haizu sio kwamba inazuiwa unaweza kafunuliwa kabisa Mungu kwa kizazi anaongea anaweza kakufunulia kupitia namna yoyote ile anaweza asikufunulie moja kwa moja lakini akakuongoza kwa mawazo yako na kwa nia yako njema ukamchagua dada sawa ye ana njia zote kwa usimpangie mko kwamba lazima nione ono una, una kipawa cha kuona maono tajitesa kuna watu nifika mahali fulani kanisa fulani la ujumbe wa ndugu wamefika miaka 40 hawajatafuta dada ni ngumu kupata dada ati ati ni ngumu sana kumpata dada wa ujumbe wewe wewe wako na miaka 40 hivi karibu wanapita wanakuwa wazee nikasema meelewa vibaya nikaona tu ni wachomoe kwa nguvu naamini mimi ukufunua mimi ni, ni moja wa hudumu niona matukio ninaamini katika matukio lakini si kwamba nashikilia hivyo kwamba kila mtu lazima awe na matukio Aa, wengine hawezi kuwa na matukio umeshaona sio wote tuna matukio hata mitume sio wote walikuwa na matukio ni wachache walikuwa na matukio wengine hawakuwa na matukio. Ilikuwa ni kawaida tu wanaomba wakina Andrea. Wao walikuwa ni kufunga na kuomba. Ili Petro akaweke mikono, Dorcas aweze kufufuka. Ili Petro aweke mikono watu wajazo Roho Mtakatifu. Namna hiyo tu sio wote tunaweza kuwa na matukio. Sasa hawa ndugu nikaona ni wachomoe kabisa kwenye fundisho hilo au kwenye msimamo huo. Msimamo haukuwa sawa kwamba unasubiri dada mpaka miaka 40 unataka Mungu akuonyeshe ono. Na bana sema ni kumlazimisha Mungu akufanye hatumlazimishaje Mungu. Mungu humkomandi. Wengi tuna maombi ya kukomandi. Nifanyie hivi, nifanyie hivi. Mungu akumandiwi. Mungu anaombwa. Huwa anatenda kwa mapenzi. Ya. Umeshaona? Sasa nikasema wapendwa. Ni ujumbe gani nabi amehubiri kufunuliwa bibi harusi? Maana mimi naosoma ni kuchagua bibi harusi. Sijaona aliposema kufunuliwa asa kuchagua yeye mwenyewe amechagua kabla ya kuwa msinga dunia 
alichagua yeye mwenyewe alichagua sasa nyinyi mnataka mfunuliwe nyinyi ni manabii mnaona mna hata nabii afunuli wake yote na basi nabii afunuli wake mambo yote kwao nikaona ni wasaidie ngasa chagueni dada yeyote umpendaye katika bwana mpende ambaye muone ambaye kabisa ana tabia za ujumbe kwa sababu maisha yenyewe hapa duniani ni ya muda tu kwao tunaleana kwa muda tunaposubiri unyakuo kwao ni maisha ya kawaida tu <laughs> kwa hiyo unajalazimisha uwe wa kiroho wakati hauko hivyo utajitesa bure kuwa kile tu ulicho mpende dada katika hali ya kawaida tu mwambie Mungu huyu ndio chaguo mimi kama wanadamu nimeona kama huyu atanifaa bwana ni chaguo lako kama ni mwenyewe unaweza kaomba hata maombi ya kutega kama ni mwenyewe leo anapoingia kanisani awe amevaa viatu vyekundu Nashangaa dada kumbe kule nyumbani akitafaka kiatu hiki hakukisafisha mpaka baadaye anavaa vyekundu bila yeye kujua kumbe na maombi yametegwa kule <laughs> Bwana tujalie sana Amen Oh jina la Bwana barikiwe sana Amen Mwampenda Amen Bwana Jambo jingine ambalo nitaka niweke msingi hapa Bibi bwana harusi bwana harusi ambaye ni bwana Yesu Kristo amepitia hatua tatu katika wanawake watatu kufikia ukamilifu amepitia hajiri Sara na Mariamu walikuwa wabebaji wa uhai ndio tukaja tukampata bwana harusi Yesu Kristo kutoka kwa Mariamu bibi harusi naye anapitia hatua tatu Martin Luther Wesley Pentecost mfano wa Mariamu. Alafu baada ya Pentecost ndio anakuja bibi harusi. Jina la Bwana barikiwe sana. Kama tu ma, mwanamke wa kawaida Mariamu ambavyo kuna watu wamemfanya Mungu na wanamuomba waombe kwa Mungu, amekuwa mama wa okovu, mama wa makanisa, mama wa watakatifu wote, mama mbarikiwa, ana sifa zaidi ya hamsini kwa imani ya watu fulani leo ndivyo wameifanya Pentecost kanisa la wokovu umeingia makanisa ya wokovu ingia uokoke yameonekana makanisa ndio yana wokovu kama walivyomfanya Mariamu ndiye ana wokovu ya kimwili na kiroho vimelingana wamemfanya Mariamu kama ndio Mungu na sasa wamefanya kanisa Pentecost kama ndio Mungu inalookoa kuingia makanisa ya Pentecost sio wokovu bali ni kumpata Kristo halisi ndio ukovu. Bwana tujalie sana. Mariamu alikosea kwenye balaza la makanisa kwenye sherehe za kidini. Alikosea ushuhuda. Akapoteza ushuhuda wa kiungu. Huko nyuma alikuwa ameshasema huyu mtoto nilimpata kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mbele ya balaza la makanisa anasema huyu mtoto ni wa Yusufu. Mimi na baba yako tumekutafuta kwa bidii. Mtoto alikataa pale pale asa ukujua ya kwamba yanipasa kuwa katika kazi ya baba yangu maana ingekuwa kwa Yusufu ingekuwa napiga randa napiga msumeno lakini niko hapa kuzungumza neno kazi ya baba yangu na leo pentecost imekosea nguvu hizo kwa zinashuka halisi za kiungu vipao vya kiungu leo wamevuuza kwa kujiunga na madhehebu ya katoliki na kadhalika kwenye baraza makanisa duniani hawakili tena wokovu kama walivyokuwa nakili leo wanaamini lazima usomee kuwa askofu usomee kuwa mchungaji usomee kuwa mwinjilisti jambo ambalo pentecost hawakuwa nalo ilikuwa ni kujazwa roho wa Mungu na kazi inatendeka leo wanataka vieti mfukoni leo wameanza kuvaa majoho maaskofu wa kipentecost ki assemblies wanavaa majoho wanavaa kosi zo pinduliwa keupe hapa kuonyesha ni mtumishi wa Mungu na hako kana kuonyesha walivyo wanafiki maana ni mfano wa kunguru hako keupe ndiko kanako watambulisha kwamba wao ni akina nani lakini pentecost haikuwa hivyo Mungu natusaidie sana jina la Bwana barikiwe sana mampenda Bwana Yesu Kristo amen najua anaenda haraka sana sasa niko kurasa wanne kwao najua nitamaliza kurasa zangu ziko 12 zimebaki nane jina la Bwana barikiwe sana sasa nimeweka msingi naweza kuanza somo <laughs> naweza kuanza somo si tulifahamiana wapendwa juzi nikusema mnifahamu na mimi niwafahamu 
Kwa na mimi ndio mtindo wangu hivi. Nilikuwa naweka msingi. Naanza somo langu. Biblia inasema ikawa zamani za waamzi walipoamua kulikuwa na njaa katika nchi. Akaondoka mtu mmoja wa Bethlehem ya Yuda. Jina la Bwana barikiwe sana. Mtu huyo aliitwa Eli Meleki na mkewe aliitwa Naomi. Haleluya. Jina Eli Meleki manake ibada kumwabudu Mungu ndio neno Eli Meleki. Haleluya. Naomi manake kupendeza, furaha, shangwe. Kwa hiyo Eli Meleki na Naomi wakiwa ni mme na mke ibada zenye kupendeza. Jina la Bwana Mungu. Kila kitu kwa Biblia kina maana. Hakuna jina isiyo na maana kwa Biblia. Hakuna msemo usio na maana. Kila tukio kwa Biblia Mungu aliliweka lina maana. Linahitaji tu uvuvio upate kujua Mungu alikuwa anataka nini. Eli Meleki. Naomi, ibada yenye kupendeza. Ibada nzuri. Kuabudu vizuri. Kuabudu kwa furaha. Ndio nyumba yao ilivyokuwa. Jina la Bwana barikiwe sana. Neno Bethlehem manake nyumba ya mkate wa Mungu. Kwa waliishi kwenye nyumba ya mkate wa Mungu wakiwa na ibada zenye kufurahisha. Ibada nzuri. Jina la Bwana barikiwe sana. Haikuitwa tu Bethlehem basi, ilitwa Bethlehem Efrata. Efrata manake shina, chanzo. Haleluya. Shina au chanzo. Kwa hiyo Bethlehem Efrata manake chanzo cha uzima chanzo cha mkate wa uzima haikuitwa tu hivyo ilitwa Bethlehem Efrata ya Yuda Yuda manake aliyeinuliwa Yuda alikuwa ni mtoto wa nne kuzaliwa wa mtoto wa kwanza kuzaliwa alikuwa ni Reuben Reuben alikuwa ndio mtoto wa kwanza kuzaliwa kwa baba Yakobo lakini Reuben akapenda kosa dhambi moja akafanya maovu na mama yake mke wa baba yake anaitwa Bilha wote kama mnaswa Biblia mnafahamu kwa ni kijana mkubwa huyo akatembea na mama yake mama yake mdogo ambaye ni mke wa baba yake jambo hilo likawa uovu wakati wa kutoa baraka Yakobo akiwa nabii na roho wa Bwana alimshusha Ruben kutoka mzaliwa wa kwanza kamporomosha chini akamuinua Yuda akampandisha kawa wa kwanza. Paka leo ukisoma Biblia inasema Ibrahim akamzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yuda. <laughs> Haimtaji Rubeni tena. Imemweka Yuda kuwa wa kwanza, lakini wanne kuzaliwa. Kwa neno Yuda aliyeinuliwa. Aliyetukuzwa. Aliyepandishwa. Kwa hiyo Bethlehem Efrata ya Yuda ni mahali palipo inuliwa pa chanzo cha uzima. Jina la Bwana barikiwe sana. Hapo ndipo huyu mama Naomi na Elimeleki waliishi kwenye chanzo cha uzima. Penye mkate wa uzima. Haleluya. Palipo inuliwa. Palipo tukuzwa. Ungeishi hapo ndugu nataka pengine wapi? Ilikuwa ni mfano wa mwiminio anayeishi kwenye message Ujumbe huu ni mahali pa mkate wa uzima. Ujumbe huu ni mahali pa meinuliwa. Ni chanzo cha uzima. Hapa kwenye message usiondoke. Ndipo palipo na ibada zenye furaha. Kwenye message ukiingia wewe ni Pentecost ndio umeokoka, wewe ni Moravia ndio umeingia kwenye message, wewe ni Mlimwangu ndio umeingia message, unashangaa hizo amina. Unashangaa hizo haleluya. Unashangaa hiyo nini? Ni ibada zenye kupendeza. Ni ibada zenye furaha. Jina la Bwana barikiwe sana. Leo nitamchukua Elimelek ni mfano wa Adam. Na Naomi ni mfano wa Hawa. Na Bethlehem ni mfano wa Eden. Nataka unisikie vizuri sana. Hili jambo jinsi lilivyo wazi kabisa likifungamanisha Biblia yote nzima kuwa kitu kizuri kitamu. Paka atakapotoka hapa ibadani utasema I see nahitaji kusoma tena. Nahitaji kusikia tena kwa sababu ni tamu ni tamu ni tamu. Hallelujah. Amen. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. 
Adam na hao walishi Eden mahali kwenye chanzo cha uzima mahali pana furaha pana ibada za Mungu hawakujua kuumwa kichwa ni nini hawakujua kuzeeka ni nini hawakujua kujikwa ni nini waliishi kwenye upendo mkamilifu walikuwa na furaha muda wote nguzo moto ni kunashuka kila jioni wafanye ibada adam angeita simba angeita twiga angeita ndege njoni tufanye ibada wakati wa jioni wako na hawa wamekumbatiana mahali penye furaha mahali penye mkati wa bwana ilikuwa ni Eden. Oh jina la Bwana barikiwe sana. Amina. Mwampenda? Oh haleluya. Amen. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Lakini Biblia imesema ilikuwa ni zamani za waamzi. Hapo zamani za waamzi walipoamua kipindi cha waamzi huingia kwa kila maisha ya mwanadamu. Nao mina Elimeleki waliishi kipindi cha waamzi. Hakukuwa na nabii. Hakukuwa na maono dhahiri. Waliishi kipindi macho kila mtu ana jamla anavyotaka. Na Mungu kule Eden aliwapa kipindi cha waamzi. Wachague wao wenyewe. Kama watapenda waishi kwa hii ni sawa. Wakipenda waishi kwa hii ni sawa. Ila Mungu asema mngeishi kwa hii. Mngeishi. Mngekula hii mngeishi. Mkila hiyo mtakufa. Akawapa zamani za waamzi. Waamue wao wenyewe zamani za waamzi lazima waamue ukiona wanawake wanataka haki zao ni zamani za waamzi ukiona wanavaa viponcho ni zamani za waamzi wakipaka rangi kucha ni zamani za waamzi ukiona madhehebu yanahubiri chochote ni zamani za waamzi haleluya ukiona wanaume wanaweza kaishi vyo vyote ni zamani kila mtu anaishi anavyo tuisome tuone maana ya waamzi maana yake ni Tusome kwa Biblia ipo. Zamani za waamzi maana yake ni Waamzi tuisome Waamzi sura ya 17 mstari wa sita Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Fungua pamoja nami haraka Waamzi 17 mstari wa sita Anasema siku hizo, yani siku za waamzi, hapakuwa na mfalme katika Israeli kila mtu alifanya hayo aliyoyaona kuwa ni mema machoni pake mwenyewe <laughs> na leo tunaishi zamani za wa, kila mtu leo anafanya yaliyo mema machoni pake mwenyewe akipenda vae viponcho na aende kanisani pentecost asema ameokoka ni sawa hakuna naye mwingilia zamani hizo za waamzi ndipo akina debora hutokea manabii wa kike Tunaona leo ndio manabii wa kike wanajitokeza wengi ni zamani za waamzi. <laughs> Unaona? Kila kitu kinaenda kombo. Siku hizo ndizo ambazo wakina Eli makuhani huwa hawafundishi neno la Bwana, wanafundisha matakwa ya watu. Na makuhani huenda wakabezi kwenye matoleo. Kwenye matumbo. Siku za waamzi kanisa lilo kuwepo la Eli makuhani walienda kuhubiri mambo ya ndio alichukua kipaumbele kuhubiri ni kudogo lakini kila wakati matoleo matoleo leo hata manabii wanaotokea ni matoleo weka sadaka ukombozi kwenye bahasha weka tufunje maagano weka nini ni kutaka tumbo sadaka ya ukombozi ni damu ya Yesu Kristo hatuhitaji kuweka chochote kwenye bahasha ili tukombolewe tulisha kombolewa si kwa fedha si kwa dhahabu bali kwa damu ya thamani kama damu ya mwana wa Mungu haleluya kama damu ya mwana kondoo anayekwambia weka tufunje maagano siwi tukomboe huyo ni tapeli hizo ni zamani za waamzi ambazo huwa hazina nabii wa kweli ambazo huwa zina manabii wa uongo oh haleluya lakini mwishoni mwa zamani za waamzi huwa anatokea nabii wa kweli anaitwaga Samuel mwishoni mwa zamani hizi ametokea nabii wa kweli Samueli William Marion Branham. Hivyo. Hivyo. Historia imejirudia. Jina la Bwana barikiwe sana. Tuko na wakati mzuri bwana wapendwa. Mungu awabariki sana wapendwa. Wapenzi wa Mungu. Jina la Bwana barikiwe sana. Tuko na wakati huo. Zamani za waamzi zipofika hapo njaa ikaingia Bethlehem. Njaa ilipoingia Bethlehem aliyemshawishi mwenzake 
watoke mahali penye chanzo cha uzima watoke kwenye ibada zenye furaha kwenye kwenye mkate wa Bwana ninaomba Ariam shawishi mwenzake watoke kwenye baraka za Bwana kwenye chanzo cha uzima ni hawa Mama nao makasema unaona njaa tuende Moabu tukaheme na mama ana ushawishi kwenye familia ndio maana ndugu na poa oa yule unayejua anamcha Mungu sifa ya mwanamke mzuri ni anayemcha Mungu kwa sababu mama ndiye anaunda fami, sura ya familia yako. Tabia ya watoto wako yote inatoka kwa mama. Kwa ndio maana anabasa chagua vizuri kwa sababu tabia hiyo ya mke ndio tabia ya familia yako. Kwa mama Naomi, huwa ukisha wa mke, ndugu mchungaji una, utaniunga mkono kabisa. Mke ana ushawishi hata kwa mme wake. Sisi kwa wanawake ah sio wagumu. Na shetani alishajiuaga. Alipotaka mpate Adam, alienda kwa Hawa. Anajua kimwendea Adam moja kwa moja, atamkosa. Na kaipitia kwa Hawa. Ah sisi sio wagumu. Kwa Naomi aliweza kuweka ushawishi mpaka Elimelek akaingia line. Elimelek akakubali kuchukua watoto wake waende nchi isiyoahidiwa chochote nchi iliyolaaniwa Moabu inatokana na kizazi kilichozaliwa cha binti na baba yake. Unafahamu hivyo? Moabu inatokana mtoto Moabu alizaliwa kutoka kwa binti za Rutu. Wapokuwa wametoka Sodoma, wakaenda kule, wakakaa polini, mkubwa akamuelesha baba yake, akaenda naye. Na alipozaa mtoto alimuita jina Moabu. Kizazi kibaya kichotokana na baba na binti yake kikaleta huyo mtu mbele hapo ikawa taifa ndio elimeleki wanataka waende huko kwa sababu kwenyewe kuna chakula cha mwili na kwa msawi ni nchi ya ahadi betlehemu nchi ya ahadi betlehemu mahali palipo inulio mkate wa bwana wanatoka mahali palipo palipo na mkate wa bwana ati tu kwa sababu muda fulani tunapitiaga ukame kwenye ahadi huwa kunapita ukame lakini endelea kukaa hapo maana wanawake wengine wa kizali hawakusumbuka waliendelea kukaa hapo lakini mama nao makaza kondo ukitoka kwenye ujumbu katanga tanga madhaebuni utaingia hasara mesejini hapa kwenye ujumbe hapa hata pawe baridi vipi hata pawe pakame vipi ni nchi ya ahadi usitoke mahali hapa muizraeli akitoka nchi ya palestina ameanguka amerudi nyuma Mwizaeli siku zote akae nchi ya ahadi ndipo Mungu atambariki. Hambariki nje ya nchi ya ahadi. Sisi waaminiwa ujumbe, hatubarikiwi nje ya ujumbe. Ukienda Pentecost, ngo hutabarikiwa. Ukienda Moravia ni ngo hutabarikiwa. Baraka zako ziko kwenye ujumbe. Hii ndio nchi ya ahadi. Jina la Bwana barikiwe sana. Ukiona binti anaolewa nje ya ujumbe ni Naomi akienda Moab. Binti yetu hapa kitoka akaolewa nje ya mwana ujumbe. Ni Naomi akienda Moab, nchi iliyolaniwa. Ukiona kijana wetu anaoa huko nje, ni Elimeleki akienda huko nje kwa Moab. Nabii ametuambia, muamini hapasi kuoa au kuolewa na asiyeamini kwa hali iwayo yoyote. Manake hiyo ni marufuku kabisa. Marufuku. Nikwambie, kuliko kuolewa na mlimwengu, olewa na ndugu yeyote yule hata kama meno yametoka. Hata kama na jicho moja. Hata kama yukoje. Hata kama ananuka kama nini sijui kama nini. Kama kicheche nabii alishasema. Hata kama ananuka kama kicheche, dada olewa naye huyo. Sasa maisha yenyewe hapa ni ya muda tu tunaposubiri kunyakuliwa na kinachofaa tuoane ni mwili tu utasumbua kidogo na ili usisumbue uwe na mwezi wako mnaposubiri kunyakuliwa jambo hilo lisikuingize shidani unakimbilia nje ukaolewa yule jamani mtabangi yule jamaa anakunyoga pombe yule jamaa anatafuta anaka na badilisha mbona hiyo ndoa ni karaha muda wote ulichokuwa kimbilia ni nini afu vitu vya kiroho vyote tukumepoteza si eli niolewe na yeyote afu vitu vya kiroho ni hifadhi 
wakati ngeta unaona huyo mtu sawa huenda hana sifa fulani za kimwili lakini ni mcha Mungu atafanya watoto wangu wajazo roho mtakatifu mimi mke wangu hapa huniambia waombe watoto wangu wajazwe ona mama alivyo na hurumu anataka niombe watoto wake leo wazamboni wa kwangu mwenye wajazo roho mtakatifu anaona jambo fulani la kiungu kwangu ambao saka mke wangu ni shahidi ambapo mambo fulani yametuendekea nyumbani nuru imekuja nyumbani hatujawasha taa tunaishi kwenye nuru kama vile tumewasha taa nikisimamaga hivi naona nje naona ndani nikifumba macho naona popote siku moja ndugu yangu mmoja anakuja na muona kule barabarani huyu anakuja niko ndani saa 12 sijafungua mlango niko chumbani na muona huyo anaacha barabara kuu anapandisha na barabara ya kuja kwangu nikatoka nikaenda kusimama mlangoni na sasa ndugu na yeye anaitwa Jacobo Nyami. Ndugu Jacobo Nyami karibu. Hajabisha hodi. Sasa ndugu umejuaje kwamba nakuja. Sasa nilikuona wakati natoka nyumbani kwako. Ulikuwa unafunga ngombe ngombe mmoja na mabaka mabaka meupe meupe. Na mimi ngombe yake sijawahi kuwaona. Kwenye kiwango hicho cha ajabu. Kwa unasikaolewa na mtu tu ni wa kawaida kama tu nilivyo wa kawaida hivi. Lakini huyu binti pengine amebahatika. Angeta kuolewa na watu mashuhuri vipi mtangemkosa William Mario ni Branham <laughs> William Mario ni Branham alikuwa mtoto wa maskini ni kijana ambaye alikuwa hajafanikiwa maisha alipo alikuwa na tuviti tuwili twa kukunja nyewe wa dada wasomi mwenye wa degree mnatafuta wa ndugu waliosoma shauri zenu au sio tu wa ndugu na maanisha walimwengu waliosoma shauri zenu olewa na ndugu wa kiroho ndio sifa namba moja. Ungemkosa mtu kama William Marembo unaona salama ungeipata. Lakini hope alitoka familia tajiri. Babake alikuwa anafanya kwenye shirika la leli kule kama tu Tazara Tanzania ina hela vipi ya Marekani. <laughs> Mwenzangu na mimi alijitahidi maisha wake akajipanga we mpaka kashindwa. Yeye mwenyaka gundo hapa nimeshindwa akaenda kujitetea mzee lakini nitatunza mtoto wako nitamtunza na mpenda na, na, najua uwezo sina hata ningetamani aolewe na mwingine mwenye uwezo ila tu nampenda nitafanya kila naloweza hata damu zikitoka mikononi is okay nimpatie riziki yule mzee akasema kwa kauli hiyo nitakupa mwanangu akasema pesa si kila kitu pesa haileti furaha wakati mwingine inaleta karaha upendo unaleta furaha asa nitakupa mwanangu alio brana mna viti vili vya kukunja ndio kijana anampeleka binti kwenye ghetto amepata nyumba ina viti viwili kesho yake mdeni akaenda nabii alikuwa anadaiwa madeni kama tunavyodaiwa akawa hana cha kulipa ndio amewa juzi wakanyanganya kitu kimoja <laughs> unafanyaje hiyo unafanyaje hiyo lakini hopu hakuangalia hiyo alikuwa alishampenda tukipendana hayo yote hatuangalii tunajua tu Mungu atatubariki siku moja jina la Bwana barikiwe sana mampenda amen lakini mama Naomi na Elimeleki walikuwa na watoto wawili wa kiume mmoja aliitwa Kirion mwingine aliitwa Maron haleluya Kirion hebu nisome uone jina la Bwana barikiwe sana Aya mambo ni mazuri wapendwa. Ni mazuri. Ndugu, karatasi yangu nafikiri iko hapo. Okay. Maron, manake manake shida, tabu, masumbufu. Kirion, uchungu, mauti, kifo. Ndio majina ya watoto wao, wazia. Walikuwa na majina hayo ya ajabu. Yote hiyo Mungu aliweka. Hebu nikwambie kwa Biblia, agano la kale hadithi zote zilikuwa ni unabii watu waliishi maisha ambayo huenda si matakwa yao ni Mungu akiwatuni waishi vile kutengeneza unabii wasingeishi hivyo akina Elimeleki tungepataje somo leo <laughs> walikuwa na mtoto mmoja Malon kumbe ni magonjwa ni shida mtabu Kirion maafa shida ni 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 ni, ni, ni. vifo ndio jina na Adam alipotoka na Hawa kwenda nchi leo la niwa mfano wa Moabu wakaingia kwenye kifo uchungu shida na tabu kama tu Elimeleki na Naomi walivyozaa hao watoto 
Bwana tujalie sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Oh jina la Bwana barikiwe sana. Na cha ajabu ukishatoka kwenye nchi ya ahadi, lazima hasara ikupate. Lazima hasara ikupate. Hebu niingize jambo hili ndugu ambalo Roho wa Mungu ameweka wazoni mwangu sasa hivi sija likatoka sababu mambo fulani unapohubiri huwa yanapita yanapitaga hivi. Usipo daka unakuta limeshaondoka huenda lisije tena. Bwana tujalie sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Hilo limepita tena. Nitakuja tu. Bwana tujalie sana. Samani ni mambo ya kihuduma samani. Ninge nawaambia hata sipasi ningesema. Oh jina la Bwana barikiwe sana. Amina. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Kilion alimuoa Orpa. Maron alimuoa Ruth. Umeshaona? Lakini huyu mama alikuwa amepoteza mme wake. Alipoenda kule mme wake limeleki akafa. Na hili merudi tena. Ukitenda dhambi. Ukitenda dhambi mwaminio kwa kuwa mbele hutahukumiwa. Inadhibiwa hapa hapa. Ndio ilikuwa linakuja linaondoka linakuja linaondoka. Sasa limekuja nikaona ni daki hapo. Ukitenda dhambi mwaminio kwa kuwa huta hukumiwa kwenye kiti cheupe unashughulikiwa una hapa hapa Nataka nikuonyeshe Daudi ni mteule wa Bwana Daudi haendi kuzimu Daudi anaenda mbinguni amefanya uzinzi tunamfanyaje Pamoja na kuomba Mungu akikusamehe lakini yenyewe dhambi lazima pige Nataka niwaambie hilo waumini wengi haumjui. Pamoja na kuomba Mungu akikusamehe, huwa yenyewe dhambi lazima ipige. Kwa sababu dhambi ina njia moja tu ya kuona ni Mungu kuipiga. Hakosagi kuipiga. Kwa ukitenda dhambi, subiri matokeo. Mbinguni utaenda lakini subiri matokeo. Daudi alifanya dhambi kwa kufanya uzinzi na askari anayepigania sanduku la Bwana. Ya mebaki nyumbani amestarehe. Mfalme wa Israeli siku za vita akiwa nyumbani ni muamini ile ile nyumba. Kwa sababu ilitakiwa awe mstari wa mbele. Ya alibaki nyumbani watu wameenda kupigania sanduku la Bwana. Alikuwa ni muamini ile ile. Ukisha rudi nyuma dhambi zinaingia. Kama muda wa ibada umefika na hujaenda dhambi zitaingia. Kwa sababu uliweka agano utakusanyika pale. Makusudi tu huendi. Lazima shida fulani itaingia unapaswa ufike ibadani. Okay, sikiliza. Daudi apofanya ile dhambi. Alijua imekwisha. Paka kaua kuificha. Alijua imekwisha. Paka hapa Mungu amekuja kaadhibu, mtoto aliyezaliwa kwa uzinzi, Daudi akafunga na kombi ya zuia Mungu akaua. Kwa sababu Mungu alimtegea tanzi Daudi na ilikuwa amuue lakini aende mbinguni. Ilikuwa amuua aende mbinguni kwa dhambi ile. Sasa eh Katuma nabi moja akasema okay nataka nikwambie nani najua wewe ni mtu mwenye hekima sana Daudi hivi mtu fulani akiwa ni tajiri kwenye nchi fulani ana makondoo mengi alafu wageni wakamtembelea baada ya kuchukua makondoo yake moja ya kondoo zake anaenda kwa maskini anayefunga kakondoo kake upenuni ndio anachinja wageni huyo mtu ungemfanyaje Daudi akaja saa huyo mtu kabisa ningehukuma huwa akasema ndio wewe ndio wewe una mia tano wanawake mia tano masulia mia mbili ulia kamke kamoja na kuna kachuku wageni hapo kutembelea sitaki uchinje moja ya kondoo zako sio wageni wana kutembelea unachukua mka mtu <laughs> Daudi alihukumiwa kifo pale pale na nabia kachapa mwendo kama sasa ndio wewe umejihukumu kifo kachapa mwendo Daudi alifunga na kuomba kufunga na kuomba ndio unabii ukaja wewe hutakufa lakini nimetamka kifo Mungu mimi kifo lazima kije kinapiga wapi kitapiga yule mwana wa laana mwana haramu aliyeza kwa yule mwanamke kwa kili, kifo kilienda kwa yule Mungu akasema bado sio hiyo dhambi lazima nipige Sume, umetenda jambo la hili kwa ufichi hakuna alikuwa anajua ila tu mlinzi wako na ukaifanya kimya kimya sasa wako watafanywa hadharani hawa wake zako tena watakao watenda mambo ya uzinzi ni wafanyakazi wako raia wako watatenda hadharani Mungu anaadhibu dhambi hapa hapa siku zilipita Daudi aisha sahau siku zikapita 
mtoto wako akumzaa mwenyewe Absalom akamgeuka anataka kupindua cheo cha babake akatangaza kuwa mfalme na mwenzake akitangaza kuwa mfalme ni mfalme maana yake muda wote unauawa Daudi alihaha na siku ile ilikuwa Daudi kama Mungu asinge mwana huruma alikuwa anakufa maana ilibidi watume mtu akwenda kubatilisha maushauri ya Aitofeli maana yule jamaa Aitofeli kwa kitoa ushauri ni kama umetoka kwa Mungu ni perfect kabisa kwa hiyo ikabidi watume mtu fulani kwenda kuyabatilisha yale mashauri maana Absalom alipoinuliwa kuwa mfalme asa waze mesha nitangaza mimi mfalme kinachoendelea Jamaa atufia akisema sasa hivi usichelewe sasa hivi nenda na jeshi kabisa kangamize babako ukichelewa babako ni mtu wa vita tangu totoni atajiandaa atakumaliza na ilikuwa kienda saa ile ile anauawa kwa kuwa Mungu alikuwa alishamrehemu Daudi asimuue ila dhambi lazima ishughulikiwe Mungu akamhifadhi Daudi akamtetea akasema pamoja na maovu lakini huyu asife kwanza akatuma mtu kwenda kule kwenye kikao kile wakati Absalom ameshaambiwa waweza kumvamia baba yako sasa hivi na kwa kwa kumvamia anamuua yule aliyetumwa akafika wanasema eti kuna wazo mwenye wazo tofauti yule aliyetumwa akasema ninalo kidogo wazo la Aitofeli ni nzuri sana lakini halitatufaa sasa hizi huko nikotoka babako amewaka kama mbogo ukitokea tu anakumaliza acheni subirini Mlivotangaza asikie hamna chochote alafu atajisahau ndipo mvamie. Absalom anasema alafu hili ndio sawa kabisa. Kumbe ndio linamkokoa Daudi. <laughs> ndio unabii ukatoka upande wa Daudi. Kimbia sasa ulikuwa anakuwa leo. Nimesha kuokoa kule. Kimbia mara moja, alikimbia usiku kucha. Anakimbia mwana wake wa kumzaa mwenyewe. Akaenda mpaka huko mbali kwenda kujificha pako amekuja wavamie nyumba yake eti ndo wamejiandaa hayupo wakakuta wanawake wakawatenda vya aibu kama alivyotenda kwa kwa nani kwa mke wa ulia wenyewe wakawatenda hadharani dhambi lazima iadhibiwe kitenda jambo lolote hata kwenye ujumbe huu hata kilificha litafunuka tu kwa hiyo hata usijisumbue usijisumbue kwa nini nabii anasema kwani lazima utende dhambi kwa umbali tu ufika ujumbe huu. Kwani lazima useme uongo? Kwani kweli zimeisha mpaka useme uongo? Kwa nini ukikaa tu na dada lazima useme dada mwenzako? Shida ni nini? Kwa nini usitaje ujumbe na matukio ya Mungu? Shida ni nini? Kwa nini usengenye tu mwenzako? Kwa nini ufanye ovu? Kwa nini ufanye uzinzi? Kwa nini ufanye washirati? Shida ni nini? Kwa sababu sio lazima. Kwa nini lazima uone picha chafu? Kwa nini lazima? Kwenye simu yako hiyo, kwenye hiyo tablet yako kwani lazima uone uchafu kwenye youtube yenu kwenye instagram kwani lazima uangalie wanawake wenye matako makubwa kwani lazima samani kwa msema huo lakini nimeshangaa nimesema si lazima na kuonya ndugu dada kwenye message ya saa tumeambiwa tutazame vitu vizuri tuwaze vitu vizuri tusome vitu vizuri tusikilize vitu vizuri yale unayaona kwa macho yanaunda utu wako yale unayosikia masikioni yanaunda utu wako yale yanayokuzunguka ambayo ndio unashikana mara kwa mara yanatengeneza utu wako kwa ukikaa na Mungu sana unapata Mungu utawaza Mungu lazima nguvu za moto ije lazima ujazo roho mkatifu lazima nguvu za Mungu zije kwa sababu uko hali hiyo chukua chuma kiweke kwa sumaku muda mrefu kinavyokaa ndivyo kinavyonyonya usumaku baada ya muda kikitoa pale chenyewe kinavuta vingine kaa sana kwenye uwepo wa Mungu, kaa sana mambo ya Mungu, muda mrefu vya kutosha ukitoka pale utakuwa na nguvu ya kusaidia wenzako, utakuwa na uwepo wa Mungu wa kusaidia wenzako. Hivi ndivyo Mungu ametushauri wa ndugu wa dada wenye familia, wekeni kwenye running gazeni, kwenye screen zenu vitu vizuri vya watoto wenu kutazama. Msiwaweke maigizo ya kina kanumba sio ya kina nani, yanaharibu watoto. Mnawachinja watoto wenu wenyewe. Wawekeni vitu vizuri vya kutazama wawekeni mikanda ya nabii wawekeni vitu vizuri vinavyohusiana na ujumbe wa saa sisi ni taifa jingine sisi ni watu wengine ni taifa la kipekee tuachana mitindo ya ulimwengu chukueni mtindo wa ujumbe neno la saa taratibu yetu maisha yetu ni tofauti na huko tembea yetu ni tofauti ongea yetu ni tofauti abudu yetu ni tofauti omba yetu ni tofauti ibada zetu ni tofauti kila kitu sisi ni tofauti na ulimwengu sisi vyote vinapatikana kwa ujumbe wa saa. 
Ndio maana katufundisha mwenendo utaratibu na mafundisho. Tuenende kama bibi. Mungu mwenyewe ana utamaduni. Va yetu ni tofauti na walimwengu. Usiigize vya dunia. Hivyo ni vya ulimwengu. Bwana tujalie sana. Oh, amen. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Waweza kunipa ma- oh, sorry. Hata nisipomaliza naweza kuiunga baadaye ni hadithi moja nzuri sana. Najua ina baraka sana. Na Mungu atawabariki. Bwana Yesu awabariki sana. Amen, amen, amen. Basi mama Naomi akiwa kule tayari hawa nao walio wanawake moja ambaye ni Kilion akamoa Orpa na Maroni akamoa Ruth. Hawakuishi muda mrefu, watoto hao walikuwa hawajazaa, wakawa wamefariki wote wawili. Kwa hiyo bibi kizee wa Kiyahudi, ugenini kwa watu, akafiwa na mewe na watoto pia. Kafiwa watoto wawili na mewe pia. Ni jambo la huzuni kiasi gani? Dada umetoka hapo, umekuja sumba wanga. Ukapoteza mume wako huko huko kazikia huko huko na watoto wawili. Unarudije Mwanza? Mikono mitupu. Likuwa jambo la huzuni. Kwanza ni mama wa Kiyahudi tofauti na mataifa. Amebaki peke yake. Akawaza alivyoacha kanisa lake, wachungaji wake, makuhani wake, nchi yake. Yuko kwa watu walikuwa na dini yao tu ya nyumbani. Hawakwenda kanisa lolote kwa sababu walikuwa Wayahudi. Hawezi kuabudu miungu, wanaabudu Mungu. Sasa yule bibi alikuwa amelia amelia vya kutosha mpaka sauti shaenda. Siku moja akasikia Bwana amewarejea watu wake Israeli kule alikohama. Huwa iko hivi. Ukiondoka eti kwa sababu kuna ukame kiroho kanisani. Ni wa muda tu ni Mungu akijaribu kutikisa ili tusimame vizuri. Nguvu zitarudi tu. Baraka zitakuja tena. Hasa huyu mama akasikia kule akiwa Moabu, akasikia Israeli Bwana amewajia watu wake. Wamelima ngano na shairi na mwaka huo wamevuna vya kutosha paka wamevuna mpaka kila mtu anafurahi akawaambia watoto wale ambao ni wako zake wa Moabu wanangu nashukuru kwa kuwa wakalimu kwangu na kwa waliofariki mlitutunza lakini mimi ni Myahudi sina budi kurudi kwetu wanangu naombeni mbaki nendeni kwa Mungu wenu ukiona ni herufi ndogo nendeni kwa mama yenu maana yake rudini makanisa kwa katoliki yenu Rudini kwa Katoliki yenu, rudini kwa Mungu wenu. E mdogo. Maana hata siwezi kupata watoto wa kiume, hata ningesea nipate usiku kwa mamga wasubiri, msinge jizuia. Maana ni vigumu kwangu kuliko kwenu. Sasa, Mungu amenitenda mambo machungu. Rudini kwenu, mimi naenda zangu. Sao mama, ah, wakambusu, wakalia, wakatembea naye kwa muda ndani ya eneo la Moabu kule njiani ndiko wanaaga na agana akazidi kuasi rudi ninyie watoto kumbe opa na waza naacha dansi zangu naacha kujisengua kwenye majukwaa niamini dini ya huyu mama kizee dini ya nafsi moja na utatu na kuvaa rozari na katekizi mbona nini na vitu gani na vya ulimwengu na nini afu dini yenyewe imebana sitavaa viponcho sitapaka rangi sitakali nywele sitafanya nini mbona dini yenyewe ina masheti haya mengi ah Hafeti wakati mwingine tunasikia ibada ya redio tu ndio unasema ame ame Kawaza akaenda kumbusu mama mko yake analia eh mama kwa hiyo wakati mwingine kulia sio ishara ya kwamba ni roho mtakatifu <laughs> Inategemea unalia kwa tukio lipi Mwingine analia ni uchungu wa nyumbani wamekosana na mme wake wamekosana na mke wake Mwingine ni shida madeni amemzidia. Kwa hiyo kila anayelia usidhani kwamba hatuwezi kujua lakini nategemea unalia kwa sababu gani. Olpa alilia lakini anarudi. Anarudi kwenye dasi zake na kwenye ulimwengu wake. Aka akarukaruka oh mama oh mama. Mwe nasikitika kukuacha mama mama. Hiyo ndio madhebu yamerudi eh kwenye baraza la makanisa. Hawezi kufuata message. Lakini huyu mwenzake sasa Biblia inasema shemeji yako yani mke mwenzake. Huyu mwenzake ambaye ni Ruth. Yeye alikuwa amekaa kimya wakati mwenzake anambusu anaondoka akabaki kimya. Huyo mama akasema, "Wewe nani? 
So unaona mwenzako ameshaondoka na wewe rudi. Asa mama ni kuombe. Usinisini kuache nisifuatane nao. Maana uenda nitakwenda. Utakapoka nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Utakapokufa na mimi nitakufa hapa hapo. Na nitazikwa hapo hapo. Kifo tu ndio kitatutenga. Tutapishana tu kufa. Wenda nikatangulia au wewe ukatangulia. Ndio tutapishana tu hapo. Lakini sehemu ya kuzikwa. Hi? Ah, aliona amepania. Biblia nasema alipoona amenia kabisa, akaacha kusema nani. Kwa akaanza kuondoka kimya. Kimya. Hao hao hao. Binti huyu Moab anamfata mama Mwakudi kwa watu asiyowajua anaenda kwa nchi asiyoijua anaenda ni maamzi ajabu tunapaswa tufanye maamzi hayo hayo magumu kwenye ujumbe wa saa kwa nini alifanya maamzi hayo opa na maanisha samani huyu rusu alifanyaje hayo maamzi magumu nini kilimsukuma alikuwa na ufunuo alikuwa amefunuliwa na mme wake Malon wakata na ugua amwambia bi mke wangu usijali uenda nivyo ugua hivi nikafa huku nyuma yangu kule Bethlehem kuna ndugu yangu kwetu kuna sheria kuna sheria ya ukombozi kwetu kuna utaratibu nikifa mimi nina ndugu atainunulia mzao ni adam alielewa hata kila tunda akafa kuna ndugu yake nyuma anaitwa Adamu wa pili. Kuna ndugu yuko nyuma atakuja aninulie mzao. Japo mimi nimezaa kwa mwili yeye atazaa kwa roho vile ningezaa. Kwa ataninulia mzao neno. Sisi hawa hapa tumezaliwa na Yesu Kristo. Kondo maana Luthu alingangania. Huwezi kangania huna ono. Kama huna ono hungangani chochote. Yabidi kwenye message tuwe na ono. Tuelewe tulichoamini ni nini. Target yetu ni nini. Na tukishajua tunangangania. Na aliyefanikiwa ni aliyengangania. Huyu Ruth akangangania kumfata bibi kizee. Kwenda kwa watu asiyowajua. Wakafika mpaka bet betemo. Kina mama wa Yahudi wakamlaki Naomi. Yule walikuwa hawamlaki. Hawamjui. Naona alivyo na ubaguzi wakamlaki Naomi Naomi asa msinite Naomi niteni mara uchungu maana bwana amenitenda mambo ya machungu ukisema biblia inasema walirudi mwanzoni mwa mavuno ya shairi nitakuonyesha jinsi ambavyo myahudi ametenda katika nyanja zote mbili kule kwa kwanza na sasa hivi waliporudi kipindi cha Hitra nitakuonyesha yote mbili inatumika wakati wanarudi mwanzoni mwa mavuno ya shairi ni mwanzoni mwa wokovu wakati Kristo akiokoa Wayahudi pale pamoja na mataifa pale Israeli wakati roho wa Bwana iposhuka ilikuwa mwanzoni mwa mavuno Nini mama wa Yahudi wengine walimfahamu Naomi Ruth hawakumfahamu Wayahudi walielewa wokovu ni wa kwao mataifa walipotaka kuingia wakasema ni akina nani hapo hata Petro alitia shaka hata baadhi ya Wayahudi walikataa mataifa hawezi kupata wokovu ni makafiri. Kwa huyu ni nani? Wakamuliza Naomi, huyu ni nani? Nani huyu? Amekufuata nani huyu? Kabila gani? Kabila gani? Kanisa la kwanza la Wayahudi lilinyanyasa wa mataifa. Nani hawa? Nani hawa? Hata Paulo akaingia na mtu mmoja, ikami Paulo alazimika kumwambia utahiri kwa ajili ya Wayahudi, utahiri ndugu. Watatuletea shida, utahiri. Japo mimi siamini katika kutahiri. Mwingaka kaingia nani wasemwe umechafua hekalu umechafua mali pale kifuku umeingiza au wasiotahiliwa wakamletea shida kwa tulinyanyaswa mwanzoni kama rufu alivyonyanyaswa lakini nikwambie mama Naomi pia kwenye ma, kwenye hadithi yetu anawakilisha agano la kale jina la Bwana barikwe sana ilibidi wayahudi warudi wale waamini mitume na maanisha warudi agano la kale liwaambie mataifa ni akina nani nikakuta ni warithi pamoja na wayahudi kwa walipomuuliza Naomi akasema huyu binti msimnyanyase. Huyu binti amenitumikia. Ameacha baba yake na mama yake. Amenitumikia hata watoto wangu waliokufa. Ananitumikia na mimi. Ameamua awe Mwayahudi. Naombeni mpokee. 
akawaelezea akawa ukoo ulikusanyika na nitakuonyesha mahali ambapo ukoo ulikusanyika walikusanyika ukoo mama Naomi akampigia debe Ruth hadi wakamwona ni mwema kuliko hata wao na tangu Wayahudi wakatae ujumbe mataifa tumeamini kuliko Wayahudi paka leo paka tumekuwa wazuri jina la Bwana barikiwe sana ndipo walimheshimu Ruth singefungua maandiko yako mengi sana ambayo yangethibitisha mataifa si warithi pamoja na Wayahudi basi baada ya muda waliwapa nyumba yao iliuzwa hadharani wakati wa nahama hekali yao ya, ya, ya shamba nyumba yao na kila kitu vikao vilisha porwa na mtu fulani mwenye hela tajiri moja hivi kwa hiyo mama nao amerudi kwa kukaa hamna ilibidi wampe tu nyumba za moja hapo kwenye ukoo kwenye kibanda fulani ajiegeshe humo na binti yake aliyekuja naye chakula hamna ndio amerudi na Ruthu ndiye anajifunza lugha ngeni ya watu na tabia za kule. Na alikuwa chochote anachotaka kufanya anamuuliza mama. Na chochote anachotaka kufanya hata agano jipya lazima rudi kwa agano la kale. Uone agano kale linasemaje ili ujue jinsi ya kufanya. Jina la Mwana barikiwe sana. Basi hapo ndugu yangu mama nao akamwambia mwanangu. Sikiliza mwanangu. Alikuwa ni mfano wa muamini mchanga ambaye ameamini hivi juzi tumembatiza. Kila kita tauliza kwenye ujumbe. Na hiki mnafanyaje? Dada, na nywele mnazifanyaje? Unajua mimi sijawahi kuna ni hivi. Na hii mnafanyaje? Ah, unajua usifanye hivi dada, unafanya hivi. Kila kitu unajifunza ukiwa muamini mchanga. Hata Amina unaanza kujifunza. Kumbe neno likiwa tamu nasema Amina. Ala, na kadhalika na kadhalika. Tuna lugha ngeni. Tuna muamini Mungu wa Myahudi, Mungu nafsi moja. Yule mtoto imani Myahudi mwili mtu wa mataifa na leo tulivyo mwili watu wa mataifa imani ya Kiyahudi <laughs> tuko na imani ya Kiyahudi <laughs> jina la Bwana barikiwe sana haikupita muda mama Naomi akiwa naye binti akasema mama hai tutakulaje tutakula nini wewe ni mzee kutembea kwa mashamba ya watu nguvu hamna nilusu mimi bado ni kijana Nirusu niende kwa wavunao mashamba niwe naokota. Nitakuwa naokota masazo. Sasa mwanangu nenda. Jina la Bwana barikiwe sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Yule binti alienda hajua elekeo wapi. Ni nchi ya watu. Yuko na njia mbalimbali zinazoenda mashambani. Moyo mtu akimwomba Mungu aliyesema Mungu wako atakuwa Mungu wangu kasa tu Mungu wa Wayahudi saidie si nielekee wapi wajua mimi ni mgeni huku njia ni nyingi hapa si niende huku niende huku nisaidie Mungu ametuongoza tuamini hii tuamini hii mwisho tukaamini ujumbe <laughs> ni neema ya Mungu bahati nzuri akakuta yuko kwenye shamba la mtu mmoja akakuta wavunaji wametanda shamba lote wamerundika wamerundika matita matita akaita we hajui hata ite nani kwa sababu hawafahamu kumbe kulikuwa na mkuu wa wavunaji ambaye yeye anaajiri wafanyakazi wote akatembea asikie nana naye ita upande wa pili wa shamba kufia sawa nani sa mimi ndiye naitwa mimi ni ni mtu yule ndiye toka Mwabu mimi na kadhalika kakajeleza kavojeleza kakajishusha kaeleza tabu ya mashao na wajinsi walivyo paka yule mkuu wa wavunaji akamkubali utakuwa naokota basi nyuma kule unaokota okota sawa 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 kaka shinda kanaokota pale kutwa hana maji hana chakula kikubwa tu apate kila jana aliyokota alijua ndani lina ngano na ngano ni uhai hakusaza wenzake walikuwa wanavuna wanaachaacha yeye alikusanya vilivyoachwa message ya saa hatuacha hata kimoja kila neno linafaa kila neno lina uzima wa milele tunakula vyote aliokota kwa uaminifu paka wakati wa jioni wakati wa jioni kabinti anaenda kuokota kanasikia kila mfanyakazi amesimama kuna mtu fulani anaonekana hajiamini sana yuko na farasi gola 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 pa kapiga breki kaangalia shamba lake lote kaangalia kamwita mkuu wa vunaji we njoo hapa kaenda yule mkuu wa vunaji asa yule binti ana yule binti alikuwa na wasiwasi akijua atakemewa na vyote alivyokusanya watanyang'anya 
Binti wa nani? Hebu nikwambie nini kilimvuta huyu mwenye shamba alito Boaz. Bwana wa mavuno akimwakilisha Yesu Kristo wakati wa jioni akishuka mlima sunset yeye ameshuka na nguvu zake na utukufu wake yule binti wa nani kule nyuma binti wa nani hakumuuliza yule binti akawa anamuuliza mkuu wa wavunaji hebu nisimame hapo mkuu wa wavunaji ni nani maana kila kivuli na mfano ina maana ambaye yeye anawajua wavunaji wote yeye anawasimamia wote shambani yeye ndiye mkubwa wao na yeye ndio Yesu na yeye ndio Boaz anamhoji kwamba yule ni nani huyu mkuu wa wavunaji ni nani Ibrahim alikuwa na watumishi lakini mkuu wa watumishi wote alitoa Eliezer yeye alikuwa ndio mkuu wa watumishi wote yeye ndiye alituma kumtafuta Rebeka kwa hiyo naye Mungu ana mkuu wa watumishi ambaye ni mtumishi kwenye shamba la Boaz na Boaz ni bwana Yesu Kristo lakini mkuu wa wavunaji William Marion Brana Mkuu wa wavunaji anawajua wote kwa majina anaweza kukutajia wa kwanza mpaka wa mwisho anajua tabia zao anaweza kukwambia Paulo anapua kama ndoana Ime, imepinda kama ndoana kwa nini anawajua anajua kina Elenio Eleneo wakina Korumba wakina St Martin wakina Ruth wote anawafahamu hata anajua walihubiri ujumbe gani kwa wakati wao kwa kuwa yeye ndiye msimamizi wao watu wengi hawajajua huyu mtu ni nani huyu ni mkuu wa wavunaji mkuu Boaz alimuuliza yeye niambie habari za yule binti akasema yule binti ametoka Moab. Ni mtu wa mataifa. Amemfata mama mmoja anaitwa Naomi. Ameamua kuacha Mungu wake. Aamini Mungu wa Yahudi. Akamuelezea, akamuelezea. Boaz akawa na lirudisha kwenye ukoo alikaa kikao wakimjadili Naomi, wakaambiwa na habari za binti huyu. Ndio huyu. Aliwaza. Akamwendea binti baada ya kupata habari zake. Awezae kueleza Rebeka ni nani na Isaka ni nani ni Eliezer. Awezae kuelezea Asuelo ni nani na Esther nani ni Mordecai. Awezae kuelezea Bibi harusi nani na Yesu ni nani ni William Marion Branham. Yeye ndiye anatuelezea Yesu Kristo ni Mungu ni Mungu aliyevaa mwili yeye ndiye anaeleza bibi harusi alivyo lakini hebu niwaambie kwa nini huyo boazi wavunaji wote hawa wa mabinti walikuwa ni mabinti vijana wa kiume na wa kike wote hawa asimwona hata mmoja mpaka macho yako kwa yule wa nyuma na mvunaji yeyote yule mwenye shamba huangalia mazao asifurahie mazao waliorundika mpaka naangalia yule binti nini kikwa kinavutia kwenye macho ya Boaz tumekuwa na makanisa 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 na kila mwisho halitwi kanisa linaitwa bibi harusi na hili liko kwenye ujumbe wa kuchomoza kwa jua mwaweza kunisikia vizuri kuchomoza kwa jua nataka ninuku kuchomoza kwa jua nabii anasema wa mwisho ni bibi harusi na yule lutu ruthu alikuwa mwi mwishoni wenzake wako mbele tumekuwa na nyakati saba za kanisa ziko mbele lakini huku nyuma baada ya nyakati saba za kanisa kako kabinti kamoja ka kienyeji kameamini kienyeji kana dini ya zamani kanaitwa waminio kako mwishoni baada ya nyakati saba kupita baada ya wanawake wote kupita kenyewe kako mwishoni hebu tusome nyakati saba za kanisa nani E, kuchomoza kwa jua mampenda bwana Yesu Kristo aya ya moja na nane kumekuweko na makanisa makanisa mabibi harusi mabibi harusi makanisa ila alikuwa haiti mabibi harusi nabii amesema ni mabibi harusi lakini alikuwa anaitwa tu makanisa mabibi harusi mabibi harusi sikiliza aya ya moja na tisa 
bali hapa na budi kuje mmoja na baka sema haleluya na bi, ndugu brana anapiga makofi mara mbili akasema hakuna budi kutokea bibi harusi halisi halisi hapa na budi kutokea mmoja yuko mwishoni tumekuwa na makanisa 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 lakini mwishoni bibi harusi soma hata biblia yako mwenyewe nipate leso ndio soma hata biblia yako mwenyewe inasema hivi na kwa kanisa fulani andika na kwa kanisa loko mahali fulani andika kanisa 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 unafika mbele nasema roho na bibi harusi wasema njoo haisemi tena kanisa imeachana kanisa imefikia sasa ni mtu anaolewa bwana tujalie sana wasichana 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 inafikia sasa bibi harusi maana ameolewa huyu anayeolewa au kuchumbia mpaka kuolewa huwa anakuwa na tabia tofauti na wasichana wa kawaida hazururi ovyo hafanyi vya ovyo ovyo ana ishara fulani kuonyesha amemilikiwa na mtu fulani kuonyesha ana tukio fulani hivi ndivyo bibi harusi wa ujumbe tulivyo tusiigize madhehebu mikutano yao endesha yao wanavyoendeshaga mambo yao wanavyofanyaga kampeni zao wanavyofanyaga sisi mikutano yetu ni aina yake taratibu za kuabudu ni zingine hivi ndivyo bibi harusi alivyo kwa sababu yeye ni bibi harusi wa Yesu Kristo bwana tubariki sana amen mwampenda bwana Yesu Kristo ah ndugu unipe unipe nani muda hapa nione sije nikapitiliza nikaharibu ratiba muda wangu umeisha hata hivyo muda wangu umeisha nimalizie kidogo tu hapa e, lakini Mungu akinijalia tutamaliza hili somo bwana tubariki si sawa wapendwa kwa sababu ni kama somo tu la shule ya Jumapili japo hatujafika Jumapili hiyo lakini ni somo tu la mafundisho uweze kuliona vizuri kwa hiyo Luthu atapitia hatua nne amnapitia hatua ya maamuzi ndio yale aliyofanya Mungu wako atakuwa Mungu wangu watu wako watakuwa watu wangu na kadhalika alifanya maamuzi lakini hatua ya pili Ruthu alikuwa yuaenda e, e, kutumika Ruthu akitumika ndio anaenda kwenye shamba la Boazi kwenda kudai au uh, kwenda kutafuta mavuno na manisha kuokota masazo na hadi jioni kabla hajafika jioni sore yule Boaz akamwambia mwanangu nimeambiwa habari kukuhusu wewe aliambia wapi kwenye kikao cha familia nimeambiwa habari kukuhusu wewe jinsi ulivyotabika na hao waliofariki na mama nao mipia hata ukafika nchi ya watu sio wajua ukaacha baba yako na mama yako ukatujia sisi sasa mwanangu nikwambie usiende shamba jingine lolote siku zote njoo hapa nimeagiza vijana wasikuguse wahubiri wa mitano wa madhehebu wasikuguse na kipi akasa naagiza vijana ambao ni waaminio wakupe maji unywe ukijisikia kunywa maji kunywa hudhuria ibada watakuhubiria neno fuatana na wasichana wangu fuatana waaminio dumu na waaminio enyi vijana wakati mnavuna muwe mnaacha na vingi vingi nyuma <laughs> kale kabinti kaka ina machini kasema ni jinsi gani nimepata kibari machoni pako mimi mtu ambaye sifanani hata na watu wako bibi harusi amejiona chini tu mara nyingi tumejidhiri hivyo ndio bibi harusi amejiona amejiona hajafaa ukijiona wewe ni wa maana kuliko wengine kuna kasoro mahali fulani ukijiona wewe ni mkubwa na fahari una shida mahali fulani muamini wa kweli hujiona hajafauru na kama kuna mtu ambaye yuko ameshindwa kuliko wengine anajua ni yeye za Mungu na mimi naomba nitembelee na mimi naomba nifanye nini hivyo ndivyo Ruthu alivanguka miguni mwa Boaz akijidhiri mimi ni nani hata nione kibari macheni pako mimi ambaye sifanane na watu wako wayahudi ni wazuri upenge kuliko mimi ona vaa yangu ona tembea yangu ona hali yangu na ukota tu masazo asema vijana mwachie nyuma vingi vingi na ukijisikia kiu unywe kwenye vyombo vyetu na wakati wa jioni wakaanza kula chakula huko huko shambani Boaz asema mpitishieni na bisi mpitishieni na kiflani mpitishieni na nini ni wakati ukiwa ibadani malaika wako hapa Mungu anawatuma wapitishe na uponyaji wapitishe na baraka wapitishe na nguvu ni kumhudumia ruthum ruthum mpenzi wa wa Mungu jina la Bwana barikwe sana mpenzi wa Boaz Boaz alimpenda yule binti 
kuliko binti wengine wote na leo Yesu anatupenda kuliko wengine wote kwa hiyo ruthu alitumika paka kufika jioni hapa ndo naishia utakuja tuendelee paka utaona hadithi ilivyo nzuri kufika jioni ruthu karudi na mzigo wa kutosha po kwa mama mkuu mama sasa we nini wewe ni nani aliyekufanya hivi umetoka shamba la nani la mtu mmoja unaamini imani gani wewe wewe mbona mwe tabia ulikuwa hauko hivi mbona umekuwa na tabia nzuri unaamini dini gani ni imani fulani inaitwa ujumbe wakati huu bwana kushangaa inaitwa ujumbe wakati huu kanisa jina ah sisi ni wakristo tu ah jina hatuna jina la madhehebu kwa mtu fulani si wanamhitaje alivyomtaja boazi asa habari kiwe na bwana huyu asiacha fadhila zake kwa walio hai na walio kufa ambao ni Kristo anajali walio lala katika bwana na sisi tulio hai akasema huyo ni wambari yetu ni wa, ni wa, ni, wa, ni, wa, ni wa jamii yetu huyo ni mtu wetu huyo ni ndugu yake na elimeleki mme wangu umeangukia kwenye mashamba yetu huyo mtu adumu milele bwana awabariki 